সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা আপনারা লাইভে যোগদান করছেন প্লিজ লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু কমেন্ট করে জানাবেন যারা আপনারা লাইভে যোগদান করছেন প্লিজ লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু আগে জানাবেন আমাকে স্বাগত জানাই আজকের লাইভ ক্লাসে আপনাদেরকে শুরুতে আবারও বলছি যারা আপনারা লাইভে যোগদান করছেন প্লিজ লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কিনা আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু কমেন্ট করে জানাবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা বাংলাদেশ বিষয়গুলি লেকচার বিশ নিয়ে আলোচনা করব। তবে একটি কথা বলে রাখা ভালো আমরা একদিন আগে লেকচার বিশ শুরু করেছিলাম কিন্তু ক্লাস শুরু ঠিক ছয় মিনিটের মাথায় আসলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা আমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম কি ব্যাপার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অনেক চেষ্টা করছিলাম কাজ হচ্ছিল না না ঢোকাই সম্ভব হলো না তো পরের দিন সকালে তো জানতে পারলাম যে শুধু আমার নয় গোটা পৃথিবীরই সবারই ফেসবুক সার্ভার ডাউন হয়ে গিয়েছিল তো যাই হোক সেই ছয় মিনিটের ক্লাসটা আজকে আমি ডিলেট করে দিয়েছি আজকে আমরা আশা রাখছি আল্লাহ যদি সহায় হন আমরা পূর্ণাঙ্গ ক্লাস করতে পারবো আজকে আর আরেকটি কথা বলি আজ থেকে নতুন একটা যাত্রা শুরু হলো যে যাত্রায় এখন প্রতিদিন আমি ক্লাস নেব ক্লাসে পড়াটা তৈরি করে দিব আপনাদেরকে ঠিক আছে যা পড়াবো ক্লাসে পড়াটা তৈরি করে দিব এবং যে কাজটা আপনাদের করতে হবে এই ক্লাস শেষে লেকচার বা লেকচার পিডিএফ যেমন পড়বেন তেমনি সহায়ক যে বইগুলো রয়েছে আমি যা পড়াবো সেই টপিকগুলোর আদলে সহায়ক বই থেকে অবশ্যই আপনারা কি করবেন স্টাডি করবেন এবং দুয়ে মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি আমরা আশা করি সম্পন্ন হবে তো যারা লাইভে আছেন প্লিজ লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা প্লিজ এটি একটু আমাকে আগে কমেন্ট করে আপনারা জানাবেন আর কি আমরা আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে সর্বাগ্রে শুরুতে যেটি থাকবে বাংলাদেশে কৃষি সম্পদ বাংলাদেশে কৃষি সম্পদ এবং আমরা তার সাথে আলোচনা করব আর একটি বিষয় সেটি হলো বাংলাদেশের পানি সম্পদ আর এই দুটো সম্পদ আলোচনা করলে লেকচার বিশ আমাদের আজকে কি হয়ে যাবে কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং আমরা এখন প্রতিদিন একটা করে লেকচার কমপ্লিট করব। আর আমি একটি কথা বারে বারে বলছি যে ক্লাসে আমি পড়া আপনাদেরকে তৈরি করে দিব তো আবারও বলছি যারা লাইভে আছেন লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কিনা সব ঝকঝকা আছে কিনা প্লিজ একটু আমাকে কমেন্ট করে আপনারা জানাবেন এই তো মণিশঙ্কর এসে গিয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ মণিশঙ্কর ঠিক আছে বন্ধুরা আশা রাখি সব ঠিকঠাক আছে পরিষ্কার আছে আসুন আমরা তাহলে কথা না বাড়িয়ে ক্লাসটা শুরু করে দিই আমরা ক্লাসটা উপভোগ করবার চেষ্টা করি কৃষি সম্পদ গত ক্লাস থেকে একটি কথা বলছিলাম বাংলাদেশ কিন্তু একটি কৃষি নির্ভর দেশ আমাদের অর্থনীতির প্রধান খাত কিন্তু কৃষি এই কৃষি নির্ভর দেশে আমাদের মাথা পিছু আবাদি জমির পরিমাণ কিন্তু শূন্য দশমিক এক পাঁচ একর মাথা পিছু আবাদি জমির পরিমাণ কত শূন্য দশমিক এক পাঁচ একর আমাদের বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বলুন আর পরোক্ষ বলুন আশি পার্সেন্ট মানুষ কৃষির উপরে নির্ভরশীল আমাদের বাংলাদেশে আপনি প্রত্যক্ষ বলুন আর পরোক্ষ বলুন আশি ভাগ মানুষ কিন্তু বাংলাদেশে কৃষির উপরে নির্ভরশীল গত দিন আমি একটি কথা বলেছিলাম চাষাবাদের সুবিধার্থে চাষাবাদের সুবিধার্থে ঋতুকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে চাষাবাদের সুবিধার্থে ঋতুকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে চাষাবাদের সুবিধার্থে ঋতুকে কিন্তু দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে সে দুটো কি আমরা একটু দেখবার চেষ্টা করি একটি রবি একটি রবি আর অপরটি কিন্তু খরিফ যেটাকে রসিকতা করে আমি গরিব বলি রবি এবং কি বলেছি খরিব তাহলে চাষাবাদের সুবিধার্থে ঋতু কতটি আমরা দেখতে পেয়েছি চাষাবাদের সুবিধার্থে ঋতু কিন্তু দুটো রবি এবং কি দেখেছি খরিব রবি কি মাথায় রাখতে হবে শীতকালীন শস্যকে বলা হয় রবি শস্য শীতকালীন শস্যকে কি বলা হয়ে থাকে রবি শস্য এবং গ্রীষ্মকালীন শস্যগুলোকে বলা হয়ে থাকে কিন্তু খরিফ শস্য 
তাহলে শীতকালীন শস্য আমরা জানলাম রবি শস্য আর গ্রীষ্মকালীন শস্য হলো গরিব মানে খরিব শস্য আপনারা তো জানেন গ্রীষ্মকালে তেমন একটা ভালো শাক সবজি ওই রকম পাওয়া যায় না যেটা শীতকালে পাওয়া যায় তাহলে শীতকালীন শস্য রবি গ্রীষ্মকালীন শস্য কোনটা খরিব গত ক্লাসে দেখেছিলেন মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য মার্চ পর্যন্ত রবি শস্যের সময় আর মধ্য মার্চ থেকে আমরা দেখেছিলাম মধ্য জুলাই পর্যন্ত খরিফ শস্যের সময় তাহলে চাষাবাদের সুবিধার্থে ঋতু কয়টি দেখলাম আমরা চাষাবাদের সুবিধার্থে ঋতু দেখেছি দুটি রবি এবং খরিফ রবি শস্য কি বলেছি শীতকালীন শস্য খরিফ বলেছি কি গ্রীষ্মকালীন শস্য তাছাড়া আমাদের ফসল তোলবার ঋতু আমাদের ফসল তোলবার ঋতু আছে তিনটি চাষাবাদের সুবিধা বললে ঋতু দুটি চাষাবাদের সুবিধা বললে ঋতু দুটি বাট ফসল তোলবার ঋতু তিনটি আমরা তো যে কোনো কিছু একটু বেশি বেশি পেতে পছন্দ করি তাই দিই না বেশি ক্লাস পেতে পছন্দ করি বেশি বেশি টাকা পেতে পছন্দ করি বেশি বেশি খেতে পছন্দ করি তাই কি না তাহলে সুবিধা কিন্তু দুভাগে চাষাবাদে সুবিধার্থে ঋতু দুটি বাট ফসল তোলবার ঋতু বেশি কতটি তিনটি বলা হয়ে থাকে রবি হৈমন্তিক ভাদই রবি হৈমন্তিক ভাদই তাহলে ফসল তোলবার ঋতু কতটি তিনটি আর চাষাবাদের সুবিধার্থে ঋতু কতটি দুটি খুব সিম্পল বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রধান ফসল কিন্তু বন্ধুরা ধান সবচেয়ে প্রধান ফসল কোনটা সবচেয়ে প্রধান ফসল কিন্তু ধান আমাদের যে আবাদি জমিগুলো রয়েছে সে আবাদি জমিগুলোর প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট থেকে এইটটি পারসেন্ট কিন্তু ধানই উৎপাদন হয়ে থাকে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রধান ফসল কোনটি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রধান ফসল কিন্তু আমি বলেছি ধান কিন্তু বন্ধুরা আমরা তো গামলার হিসেবে ভাত খাই তারপরে এত ধান উৎপাদন করার পরেও বিদেশ থেকে আমাদের কিন্তু কি করতে হয় চাল আমদানি করতে হয় ভারত থেকে আমদানি করি আমরা থাইল্যান্ড থেকে চাল কি করি আমদানি করি সো প্রধান ফসল কোনটা সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় বাংলাদেশে কিন্তু ধান সুতরাং আমাদের সবচেয়ে প্রধান ফসল কোনটি সবচেয়ে প্রধান ফসল কিন্তু ধান বাট অর্থকারী ফসল কিন্তু ঠিক আছে পাট আমাদের ক্র্যাশ আমাদের ক্যাশ ক্রপ ক্যাশ ক্রপ বা অর্থকারী ফসল কোনটা বলবো অর্থকারী ফসল কিন্তু পাট মাথায় রাখবেন পাট তো আমরা খেতে পারি না প্রচুর পরিমাণে পাট আমরা বিদেশে কি করে থাকি রপ্তানি করে থাকি প্রচুর পরিমাণে পাট আমরা বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি সুতরাং অর্থকারী ফসল কোনটি পাট সাধারণত বলা হয়ে থাকে বাং সোনালি আসের দেশ কোনটি সোনালি আসের দেশ কিন্তু বাংলাদেশ সোনালি আসের দেশ কোনটি বাংলাদেশ সুতরাং বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রধান অর্থকারী ফসল পাট আর বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রধান ফসল কিন্তু ধান আর যদি কখনো বলে দ্বিতীয় অর্থকারী ফসল কোনটা দ্বিতীয় অর্থকারী ফসল কিন্তু চা ঠিক আছে তাহলে মাথায় রাখবেন প্রধান ফসল ধান আর প্রধান অর্থকারী ফসল পাট আর দ্বিতীয় অর্থকারী ফসল কোনটি দ্বিতীয় অর্থকারী ফসল কিন্তু চা বাংলাদেশের শস্য ভাণ্ডার বলা হয় বরিশাল জেলাকে কাকে বলা হয়ে থাকে বরিশাল জেলাকে শস্য ভাণ্ডার বলা হয়ে থাকে দেখেন একটি নদী বিধৌত অঞ্চল বরিশাল প্রচুর বন্যা এবং বন্যার সাথে দেখা যায় পলি পড়ে পলি পড়ার ফলে বরিশালের মাটি এমন মাটি যে মাটির প্রতিটা ফসল কম বেশি পরিমাণে ফলে ফলস্তুতিতে বাংলাদেশের শস্য ভাণ্ডার বলা হয়ে থাকে কাকে শস্য ভাণ্ডার বলা হয়ে থাকে বরিশালকে কলা যেমন একটা সুষম খাদ্য প্রতিটা খাদ্যপ্রাণ কলাতে রয়েছে তেমনি বরিশাল জেলা কিন্তু একটা সুষম জেলা প্রতিটা ফসল এখানে কম বেশি পরিমাণে ফলে সুতরাং বাংলাদেশের শস্য ভাণ্ডার কোনটি বাংলাদেশের শস্য ভাণ্ডার কিন্তু বরিশাল দেখেন প্রতি দশ বছর পর পর মানুষ গণনা করা হয় প্রতি দশ বছর পর পর যখন মানুষ গণনা করা হয় তাকে আদম সুমারি বলে অনুরূপভাবে সাধারণত প্রতি দশ বছর পর পর কৃষি সুমারি হয়ে থাকে টোটাল কৃষির উপরে একটা জরিপ চালানো হয় যেটাকে আসলে কৃষি সুমারি বলছি আমাদের বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত পাঁচবার কৃষি সুমারি হয়েছে কতবার মাথায় রাখতে হবে আমাদের বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কৃষি সুমারি হয়েছে মোট পাঁচবার বাংলাদেশে ফার্স্ট কৃষি সুমারি হয়েছিল উনিশশো সালে আশা করি সে তখন আপনাদের জন্ম হয়নি তার মানে বাংলাদেশে প্রথম কৃষি সুমারি কত সালে হয়েছে বাংলাদেশে প্রথম কৃষি সুমারি হয়েছে উনিশশো সালে এবং লাস্ট কৃষি সুমারি এটা অনুষ্ঠিত হয়েছে দু সালে তাহলে দু সালে এটা ছিল কততম পঞ্চম কৃষি সুমারি তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত কৃষি সুমারি কতবার হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত কৃষি সুমারি হয়েছে কিন্তু পাঁচবার ফার্স্ট বলেছে উনিশশো 
लास्ट बोले छे 2019 इटा रिपोर्ट जो दियो 2020 शे प्रकाश पाए किंतु आमी बोले छे किसी शोमरी हुए छे लास्ट 2019 शाले मोट कतो बार हुए छे ताहले मोट पाँच बार हुए छे एक ती इनफॉरमेशन इखने रखता होगे आपना देर के जे 19 आगे हुए छिलो 2008 शाले 19 आगे कतो शाले हुए 2008 সালে যখন কৃষি সমাবেশ হয়েছিল 4th 4th যখন কৃষি সমাবেশ হয়েছিল তখন বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছিল ফকরউদ্দিন সরকার অর্থাৎ কেয়ারটেকার गवर्नमेंट এই কেয়ারটেকার गवर्नमेंटের আমলে 4th আদম সমাবেশ বাংলাদেশ 4th কৃষি সমাবেশ হয়েছিল 2008 সালে একটি বিষয় আমরা মাথায় রাখব 2008 এর এই বলা হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম পূর্ণাঙ্গ কৃষি সমাবেশ बांग्लादेश की इतिहास के प्रथम पुरनांग को कृषि शोमरी हुए थे 2000 कतो शाले 2008 शाले ताले मोट पांच बार हुए थे किंतु फास्ट देखे थे 1977 लास्ट देखे थे 2019 ताले मोट कतो बार हुए थे मोट हुए थे पांच बार किंतु प्रथम पुरनांग को कृषि शोमरी हुए थे 2000 कतो ते 2008 এবং মাথায় রাখবো সেই সময় ফকরউদ্দিন সরকার ক্ষমতায় ছিল এবং 2008 এ এই চতুর্থ কৃষি সমাবেশের সময় বাংলাদেশে একটা নতুন দিবস চালু হলো বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুর উপর দিবস আছে কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রধান যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কৃষি তার উপরে তো কোনো দিবস নেই ফলে 2008 সালে এই চতুর্থ কৃষি দিবস জাতীয় কৃষি দিবস আর সেই 2008 সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে জাতীয় কৃষি দিবস এই দিনটা পহেলা অগ্রহায়ণ পহেলা অগ্রহায়ণ তাহলে জাতীয় কৃষি দিবস কোনটা পালিত হয়ে থাকে পহেলা অগ্রহায়ণ এটা নভেম্বর মাসের মাঝে মাঝে যেতে পারে পহেলা অগ্রহায়ণ তাহলে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে আমাদের জাতীয় কৃষি দিবস কোনটি আমরা বলবো আমাদের জাতীয় কৃষি দিবস পহেলা অগ্রহায়ণ এটা কত সাল থেকে চালু হয়েছে 2008 সাল থেকে আর এখান থেকে আরেকটা তথ্য জানতে হবে যে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম পূর্ণাঙ্গ কৃষি সমাবেশ কত সালে হয়েছে 2008 সালে মোট কতবার কৃষি সমাবেশ হয়েছে মোট পাঁচবার হয়েছে লাস্ট 2019 ফার্স্ট কত 1977 আচ্ছা এই যে মাথায় থাকবে তো জাতীয় কৃষি দিবস কোনটি পহেলা অগ্রহায়ণ কোন সরকার চালু করেছিল কেয়ারটেকার गवर्नमेंट ফকরউদ্দিন সরকার আচ্ছা এবার আমরা যে বিষয়টা দেখব দেখেন প্রতি বছর যারা কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তাদেরকে যদি পুরস্কৃত করা হয় তাহলে যারা কৃষি কাজ করে বা যারা পুরস্কার পাবে তারা কিন্তু আরো ভালো মানের কৃষি কাজ করবে যারা পুরস্কার পাবে না তারাও কিন্তু পুরস্কারের আশায় আরো ভালো মানের কৃষি কাজ করবার চেষ্টা করবে এ বিষয়টা মাথায় এসেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি 1973 সালে একটি পুরস্কার চালু করলেন কৃষির উপরে পুরস্কারটার নাম হচ্ছে কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদক কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদক যদি কখনো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদক এটা কত সালে চালু হয়েছে আপনি বলবেন এটি চালু হয়েছে 1973 সালে কৃষি উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদক এটা চালু হয়েছে কত সালে 1973 সালে চালু হয়েছে জানেন 1997 সালে যখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল বাংলাদেশে তারা করলো কি এই কৃষি উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদকের নাম চেঞ্জ করে তারা করলেন এটা বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার 1997 সাল থেকে 2002 সাল পর্যন্ত এই পুরস্কারটার নাম ছিল বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার এবং বিএনপি সরকার 2002 সালে এই পুরস্কারের নাম পাল্টে দিয়ে দিল জাতীয় কৃষি পুরস্কার তাহলে দেখেন যেটাই কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদক ওটি বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ওটিকেই আজকে আমরা ডেকে থাকি জাতীয় কৃষি পুরস্কার হিসেবে সো যেভাবে প্রশ্ন আসুক ইস্যু একটাই জাতীয় কৃষি পুরস্কার মাথায় রাখতে হবে কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদক এটা চালু হয়েছিল কত সালে কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদক চালু হয়েছিল কিন্তু 1973 সালে ঠিক আছে তাহলে যেটাই কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদক ওটাই বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ওটাই জাতীয় কৃষি পুরস্কার তাহলে এটা কে চালু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই পুরস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন 1900 কত সালে বলেছে 73 সালে 
एक तो आगे देखें जी कृषि शुमारी कतो बार हुए चे पांच बार हुए चे प्रथम पुरनांगो कृषि शुमारी कतो शाले हुए चे 2008 शाले की दिवस चालू हुए चिलो जातियों कृषि दिवस पहला अग्रह है उन अमर देखें जी बांग्लादेशी शोष्य भंडार कौन टा बोरी शाल देखें ऐसे ची बांग्लादेशी प्रथम फॉसल धान बट আর আমি তো বলেছি প্রত্যক্ষ বলুন আর পরোক্ষ বলুন 80% মানুষ কিন্তু বাংলাদেশে কৃষির উপরে নির্ভরশীল এবার একটি বিষয় দেখব দেখুন বন্ধুরা ভালো ফসল যদি ফলাতে চান ভালো জৈব সার প্রয়োজন কিন্তু একটা সময় জৈব সারের বড় অভাব ছিল এই অভাব মোচন করলেন 1987 সালে আব্দুল খালেক আব্দুল খালেক মাথায় खाते के खाले खाते के खाल अब्दुल खाले एक उन्हीं से शब्द आशी शालित ने की कर लेन खाल के टेको में नहीं आश्लेन की भावे खाल के टेको में रान लेन अब्दुल खाले एक एक प्रकार जो ये बोझ राबिश कर कर लेन तार नाम शॉर्ना तार नाम की शॉर्ना प्रश्न शॉर्ना एक प्रकार की बोलें जो ये बोझ बर्तमान में भेजा কিন্তু আমার ইস্যু এখন 1987 সালে স্বর্ণা নামক এক প্রকার জৈব সার আবিষ্কার হলো কি সার আবিষ্কার হলো জৈব সার কে আবিষ্কার করলেন আব্দুল খালেক তার মানে তিনি খাল কেটে কুমির আনলেন কেন তিনি খাল কেটে কুমির আনলেন তার কারণ এই জৈব সার আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে ফসলের পরিমাণ বাড়তে শুরু করলো ধান বেশি ফলতে শুরু করলো আপনারা প্লেট ফেলে দিয়ে গামলায় ভাত খেতে শুরু করলেন ডায়াবেটিস আক্রান্ত হতে বেশি শুরু করলেন তার মানে খাল কেটে কুমির আনা হলো না তার মানে খাল কেটে কুমির আনলেন এই কথাটা বলে বললেই আব্দুল খালেকের নাম মনে পড়ে যাবে আব্দুল খালেক কি করেছিলেন স্বর্ণা নামক এক প্রকার জৈব সার আবিষ্কার করেছিলেন তাহলে স্বর্ণা সার আবিষ্কার করেছেন কে প্রশ্ন যদি হয় আব্দুল খালেক কত সালে করেছেন 1987 সালে করেছেন এবং আমি বলেছি স্বর্ণ এক প্রকার কি স্বর্ণ এক প্রকার জৈব সার আবিষ্কার আব্দুল খালেক 19 কত সাল 1987 সাল মাথায় থাকবে তাহলে স্বর্ণ সার আবিষ্কার করলেন আব্দুল খালেক 19 কত সালে বলেছি 87 সালে তার মানে খাল কেটে কুমির আনলেন আমাদের খাবার পরিমাণটা কি করে ফেললেন বাড়িয়ে দিলেন কিন্তু তাই কিনা এবার দেখুন বীজ বপন করতে চাইলে বীজকে শোধন করে রিফাইন করে বপন করতে হবে যদি ভালো ফসল ফলাতে চান কিন্তু হাতে কয়টা বীজ শোধন করবেন বীজ শোধন করবার মতো কোনো যন্ত্র আমাদের ছিল না কি একটা অসুবিধা ডক্টর বাহাদুর মিয়া বাহাদুরের মতো কাজ করে ফেললেন ডক্টর বাহাদুর মিয়া তিনি কি করলেন জানেন তিনি বীজ শোধন যন্ত্রের আবিষ্কার করে ফেললেন তাহলে যদি কখনো পরীক্ষায় আসে বাংলাদেশে বীজ শোধন যন্ত্রের আবিষ্কারককে ডক্টর বাহাদুর মিয়া বাহাদুরের মতো কাজ করে ফেললেন হাতে হাতে বীজ শোধন করবেন কতক্ষণে করবেন তাই মেশিন দ্বারা করতে হবে আর এই বাহাদুরের মতো কাজ কেউ করতে পারছিল না যে কাজটা করলেন ডক্টর বাহাদুর মিয়া তাহলে বীজ শোধন যন্ত্রের আবিষ্কারক কে ডক্টর বাহাদুর মিয়া যদি পরীক্ষায় আসে বীজ শোধন যন্ত্রের আবিষ্কারক কে বাহাদুর মিয়া আর যদি বলে বীজ ফিটানোর মেশিন এটা আবিষ্কার করলেন বীজ ফিটানোর মেশিন ডক্টর এটিএম জিয়াউদ্দিন দুভাবে প্রশ্ন হতে পারে ঘূর্ণি পাক খেতে পারেন একটা বীজ শোধন যন্ত্র বীজ শোধন যন্ত্র বাহাদুর মিয়া আর বীজ ফিটানোর যন্ত্র বীজ ফিটানোর যন্ত্র এটিএম জিয়াউদ্দিন কথা বুঝতে পেরেছেন বীজ ফিটানোর কি এটিএম জিয়াউদ্দিন মাথায় থাকবে তো দেখেন একটি বিষয় মাথায় রাখবো আমরা তাহলে বীজ আমরা দেখেছি বীজ পরিশোধন যেটা বীজ বপন করবার আগে যে বীজকে পরিশোধন করা হয় সেটা কিন্তু বাহাদুর মিয়া আর বীজ ফিটানোর যন্ত্র যে মেশিনটা আবিষ্কার করেছেন এটা এটিএম জিয়াউদ্দিন আচ্ছা তাহলে কৃষি এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং আপনারা জানেন যে আমাদের উত্তর অঞ্চলে রয়েছে তিস্তা সেচ প্রকল্প বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প কোনটা তিস্তা সেচ প্রকল্প লালমনির হাটে রয়েছে এটা কিন্তু আমরা জানি তাছাড়া কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে পাহাড়ি ঢালু অঞ্চলে জুম চাষ করা হয়ে থাকে কি চাষ করা হয়ে থাকে জুম চাষ করা হয়ে থাকে কিন্তু সাধারণত পাহাড়ি ঢালু এলাকায়তে যদিও জুম চাষ অনেক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কারণ পাহাড়ের ক্ষয় হয় পাহাড় ধসে যাওয়ার একটা কি থাকে সম্ভাবনা থাকে তাহলে কোন অঞ্চলে জুম চাষ করা হয়ে থাকে পাহাড়ি অঞ্চলে মূলত আদিবাসীরা কি চাষ করে থাকেন জুম চাষ করে থাকেন মাথায় রাখতে হবে কৃষি আমাদের কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মাথায় রাখবো বন্ধুরা যে আমাদের একটি কৃষির উন্নয়ন সংস্থা রয়েছে 
কি রয়েছে কৃষির একটি উন্নয়ন সংস্থা রয়েছে যার নাম বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বিএডিসি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বিএডিসি তাহলে কৃষির উন্নয়নে কাজ করছে কে বিএডিসি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন যেটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো সালে এটা ঢাকাতেও হলেও এটার সদর দপ্তর বর্তমানে কিন্তু গাজীপুরের জয়দেবপুরে রয়েছে বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন তাহলে আমরা দেখলাম কৃষি উন্নয়নে কাজ করছে কে কৃষি উন্নয়নে কাজ করছে বিএডিসি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এটা প্রতিষ্ঠা সালে আমরা কত দেখেছি উনিশশো সালে বিএডিসি কি হয়েছিল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাছাড়া বন্ধুরা কৃষি এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই কৃষির উপরে কিন্তু একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে কৃষির উপরে কি রয়েছে কৃষির উপরে কিন্তু একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সহজে মনে রাখবেন কি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না আপনারা বলে বসেন পানি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না কি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না পানি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না তো বন্ধুরা পানি তো আসলে শুদ্ধ শব্দ নয় হিন্দি শব্দ তো পানি না বলে আমি যদি বলি বাড়ি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না কি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না বাড়ি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না আজ থেকে এভাবে মাথায় রাখেন কি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না বাড়ি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি জমিদারি তদারকিতে বাংলাদেশের তিনটা জায়গাতে কিন্তু আসতেন তিনি আসতেন নওগাঁর প্রতিসরে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে এবং কুষ্টিয়ার সিলাইদাহতে আসতেন তো কবিগুরু আমাদের এই অঞ্চলে এসে একটি গান লিখেছিলেন বরিষ ধরা মাঝে শান্তির ও বাড়ি বরিষ ধরা মানে এই পৃথিবী শান্তির ও বাড়ি বাড়ি মানে বৃষ্টি পানি যাই হোক যেটাই বুঝি না কেন আসলে হয়তো বা কখনো মাঠ ঘাট ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল বৃষ্টি হচ্ছিল না হঠাৎ করে বৃষ্টি নামলো তখন কবিগুরু আনন্দে লিখে ফেললেন বরিষ ধরা মাঝে শান্তিরও বাড়ি আর আমি বলছি সেই বাড়ি ছাড়া কৃ কি হয় না বাড়ি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না কি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না বাড়ি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না সুতরাং কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নাম বাড়ি বি এ আর আই কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নাম বাড়ি তা আপনাদের যার বাড়ি যেখানে হোক না কেন আজ থেকে মনে রাখেন বাড়ি আমাদের গাজীপুরের জয়দেবপুরে বাড়ি কোথায় আমরা মাথায় রাখবো বাড়ি হচ্ছে গাজীপুরের জয়দেবপুরে তাহলে কৃষির উন্নয়নে কাজ করছে বিএডিসি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন আর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নাম আমরা দেখেছি বাড়ি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট গাজীপুরের কোথায় জয়দেবপুরে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল বাড়ি বাড়ি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল কত সালে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল কিন্তু বাড়ি তাহলে যদি পরীক্ষার প্রশ্ন আসে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নাম কি মাথায় রাখবেন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নাম বাড়ি আমরা বল দেখেছি আমরা শিখেছি যে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নাম কি বাড়ি মাথায় থাকবে তো বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নাম বাড়ি বাড়ি কোথায় গাজীপুরের জয়দেবপুরে সো কি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না বাড়ি ছাড়া তাহলে দুভাবে প্রশ্ন করব কৃষির উন্নয়নে কাজ করে বিএডিসি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন আর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নাম কি বাড়ি কি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না আবারও বলবেন বাড়ি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না বাংলাদেশে বৃহত্তম কৃষি উদ্যান আছে বৃহত্তম কৃষি উদ্যান যে উদ্যানে বিভিন্ন ফসল বপন করা হয় বিভিন্ন ফসলের উপর এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয় বৃহত্তম কৃষি উদ্যান আছে গাজীপুরের কাশিমপুরে গাজীপুরের কোথায় কাশিমপুরে এটা একটু লিখে রাখতে পারেন বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি উদ্যান কোথায় আছে গাজীপুরের কাশিমপুরে ক্লিয়ার বৃহত্তম কৃষি উদ্যান কোথায় আছে গাজীপুরের কাশিমপুরে তাছাড়া চাষাবাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মাটি কিন্তু দোয়াশ মাটি কি মাটি দোয়াশ মাটি মাথায় থাকবে তো চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত মাটি কোনটা দোয়াশ মাটি তাহলে একবার একটু বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে পড়ছিলাম কৃষি এই বলেছি বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ যে দেশের প্রায় প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে আমরা দেখেছি আশি পার্সেন্ট মানুষ কৃষির উপরে নির্ভরশীল আমরা দেখতে পেয়েছি বন্ধুরা যে আমাদের বাংলাদেশে চাষাবাদের সুবিধার্থে ঋতু কিন্তু দুটি বাট ফসল তোলবার ঋতু কিন্তু দেখেছে তিনটি আমরা দেখেছি শীতকালীন শস্য কিন্তু রবি আর গ্রীষ্মকালীন দেখেছে খরিফ প্রধান ফসল ধান বাট অর্থকারী ফসল কিন্তু পাট যেটা সোনালি আসের দেশ কোনটি আমরা জানি সোনালি আসের দেশ কিন্তু বাংলাদেশ মাথায় রাখতে হবে একটি কথা যে আমাদের বাংলাদেশে কৃষি সোমারি হয়েছে এখন পর্যন্ত পাঁচবার দু সালে প্রথম পূর্ণাঙ্গ কৃষি সোমারি হয়েছিল আর সেই দু সালে একটি নতুন দিবস চালু হয়েছিল জাতীয় কৃষি দিবস পহেলা অগ্রহায়ণ এবং মোট পাঁচবারে লাস্ট হয়েছে দু সালে 
আমরা দেখেছি কিন্তু বন্ধুরা যে আমাদের যেটা শস্য ভাণ্ডার বরিশাল তাছাড়া একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি সেটি হচ্ছে কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদক চালু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে বিভিন্ন সমাজে পুরস্কারের নামটা কি হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে তাছাড়া দেখেছি আমাদের কৃষির উন্নয়নে কাজ করে বিএডিসি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কিন্তু কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নাম দেখলাম বাড়ি কি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না বাড়ি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না এবং মাথায় রাখবেন একটি কথা যে বাংলাদেশের স্বর্ণ নামক এক প্রকার জৈব সার আবিষ্কার করেছিলেন খাল কেটে কমিয়ে এনেছেন ও খা তাল মানে কি আব্দুল খালেক স্বর্ণ এক প্রকারটা হলে কি জৈব সার আমরা দেখেছি বিশ শোধন যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন বাহাদুরের মতো কাজ করেছেন ডক্টর বাহাদুর মিয়া আর বিশ সিটানোর জন মেশিন আবিষ্কার করেছেন এটিএম জিয়াউদ্দিন এবং আমি একটি কথা আপনাদেরকে বলেছি জুম চাষ মূলত পাহাড়ি অঞ্চলে করা হয়ে থাকে সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প আমরা দেখেছি তিস্তা সেচ প্রকল্প লালমনিরহাটে রয়েছে তাছাড়া বন্ধুরা একটি বিষয় লক্ষ্য করে দেখেছি যে আমাদের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র কোথায় গাজীপুরের কোথায় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র কিন্তু আমাদের গাজীপুরের জয়দেবপুরে এবং একটি বিষয় আমরা মাথায় রাখব যে আমাদের জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার রয়েছে কিন্তু গাজীপুরে জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার কোথায় রয়েছে গাজীপুরে যদিও তার একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র ঈশ্বর দিতে রয়েছে পাবনার কিন্তু মূলত জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার কোথায় রয়েছে গাজীপুরে তার মানে গাজীপুর এমন একটা জায়গা যেখানে কৃষি রিলেটেড অনেক কিছু রয়েছে বিএডিসি বলেছি বাড়ি বললাম বললাম কি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না বাড়ি ছাড়া বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাছাড়া আমরা দেখলাম বাংলাদেশের জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার জাতীয় বীজ পরীক্ষাগারও কোথায় রয়েছে জাতীয় বীজ পরীক্ষাগারও রয়েছে কিন্তু গাজীপুরে মাথায় থাকবে আপনাদের আচ্ছা তাহলে যারা লাইভে আছেন ক্লাসটি কি বুঝতে পারছেন পড়া কি এখানে মুখস্থ হচ্ছে কেমন লাগছে একটু কমেন্ট করুন কমেন্ট দেখে এসে আমরা আবার ভিতরে প্রবেশ করি যারা লাইভে আছেন ক্লাসটি কেমন লাগছে বুঝতে পারছেন কি না মুখস্থ হচ্ছে কি না একটু কমেন্ট করুন যেহেতু আমি দায়িত্ব নিয়েছি ক্লাসের পড়াগুলো মুখস্থ করিয়ে দিব তো কেমন লাগছে প্লিজ একটু কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আর কি আর কোনো কিছু যদি আমার কথা অস্পষ্ট লাগে একটু বলবেন আপনারা জানেন বারে বারে বলেছে যে আমার মুখে বেশ ব্যথা আছে এই জন্য গতকালকে ক্লাস নিতে পারিনি তো একটা দিন ক্লাস না নিয়ে একটু আরাম পেয়েছি দোয়া করেন হ্যাঁ হয়তো ভালো লাগবে তন্ময় আসলে মুখের অবস্থা একটু ভালো পেইন অনেকটা কমেছে কালকে একটা দিন পুরান মানে কথা না বলার কারণে দোয়া করবেন ভালো আছি আর কি হ্যাঁ যেন ভালো হয়ে যায় ব্যথাটা কমে যায় আর কি হ্যাঁ দোয়া করবেন আমার জন্য আর কি ব্যথা নেই তা না ব্যথা এখনও বেশ ব্যথা আছে তবে একটা দিন কথা না বলার কারণে ব্যথাটা অনেকটা মানে কমেছে আর কি তো অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা তাহলে আমরা এই কথা শুরু করি তাহলে আমরা বাংলাদেশের কৃষি সম্পদ দেখছিলাম জাস্ট প্রাথমিক একটা ধারণা আমরা নিলাম যে কৃষি নির্ভর দেশ আশি পার্সেন্ট মানুষ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কৃষির উপরে নির্ভরশীল প্রধান ফসল ধান অর্থকারী ফসল পাট এবং জানলেন তো যে আমাদের চাষাবাদের সুবিধার্থে ঋতু দেখলাম দুটো বাট ফসল তোলবার ঋতু কিন্তু তিনটি এবং একটি বিষয় দেখেছি কৃষি সুমারি পাঁচবার দেখলাম আমরা দেখলাম স্বর্ণাকি জৈব সার কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদক চালু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীজ শোধন যন্ত্র বাহাদুরের মতো কাজ করেছে বাহাদুর মিয়া আর আমরা দেখলাম বীজ সিটানোর যন্ত্র এটিএম জিয়াউদ্দিন সবচেয়ে বৃহত্তম কৃষি উদ্যান দেখেছি গাজীপুরের কোথায় গাজীপুরের কাশিমপুরে আসলে কি মনে থাকবে এবার আমরা একটু ধানে যাই প্রধান ফসল কোনটা প্রধান ফসল কিন্তু ধান আর এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা শিখে গেলাম আমরা আমরা দেখতে পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশে আমাদের বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়নে কাজ করে বিএডিসি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন আর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বললে বাড়ি কি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না বাড়ি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না পানিকে সমর্থক করে বাড়ি করে নিলাম আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তো এবার আমরা যে জায়গাতে বন্ধুরা চলে যেতে চাই চলুন এবার আমরা যেখানে চলে যাব সেটা হলো ধান আপনার বারে বারে বলছি প্রধান ফসল কোনটা ধান কিন্তু বারে বারে বলছি প্রধান ফসল ধান হতে পারে কিন্তু এই যে গামলার হিসেবে ভাত খাই আমরা দুপুরে যা একটু খাই রাতের বেলা ক্ষুদা আরও বেড়ে যায় রাতের বেলা দেখবেন ভাত খেতে আরও বেশি ভালো লাগে আর কি হ্যাঁ তো ধান বাংলাদেশে বেসিক্যালি তিন প্রকার ধান চাষ হয় আউশ 
আমন বড় অনেকে ইরিউ বলে থাকেন যাই হোক মূলত তিন প্রকার আউশ আমন বড় মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের বাংলাদেশে মূলত তিন প্রকারের ধান চাষ হয় আউশ আমন বড় যদিও সবচেয়ে বেশি ধান হয় কিন্তু বড় ধান কোন ধান বেশি হয়ে থাকে বড় ধান কিন্তু সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে আমাদের বাংলাদেশে আমি একটু আগেও বলেছি আবাদি জমি প্রায় সত্তর থেকে আশি পার্সেন্ট আবাদি জমিতে কিন্তু কি উৎপাদন হয়ে থাকে ধান উৎপাদন হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখলাম আউশ আমন বড় মূলত এই তিন প্রকারের ধান চাষ কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে হয়ে থাকে ইরিউ বলা হয়ে থাকে যাই হোক আউশ আমন বড় এবং এই যে তিন প্রকারের ধান দেখলাম তার মধ্যে বড় ধান কিন্তু আমরা দেখেছি সবচেয়ে বেশি কি হয়ে থাকে চাষ হয়ে থাকে বাংলাদেশের ময়মন সিং ময়মন সিং এই যে ময়মন সিং অঞ্চল এই ময়মন সিং অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কিন্তু ধান চাষ হয় পরীক্ষা হতে পারে বাংলাদেশে কোথায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ধান চাষ হয় ময়মন সিং অঞ্চলে কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ধান চাষ হয় একবার বিসিএসে প্রশ্ন এসেছিল দেখেন ধান চাষ হলে তো ওই ধান খাওয়া যায় না চাল কলে কী বের করা লাগে চাল বের করা লাগে তাই না মাথায় রাখবেন চাল কল সবচেয়ে বেশি আছে কিন্তু নওগা জেলাতে কোন জেলাতে নওগা জেলাতে তাহলে ধান বেশি হচ্ছে ময়মন সিংয়ে বাট চাল কল কোথায় রয়েছে নওগাতে কিন্তু চাল কল রয়েছে বেশি যেমন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ধান হয় কিন্তু চীনে কোথায় বেশি ধান হয় পৃথিবীতে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ধান হয় কিন্তু চীনে ভাই চীন এমন একটা দেশ মানে কম বেশি সব ফসলই অনেক বেশি পরিমাণে ফলে তো ধান বেশি হয় কোথায় চীনে আর বর্তমানে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি পৃথিবীতে চাল রপ্তানি করে ভারত ওই সলেমান খার দেশ ওরা ধান খায় না মানে চাল খায় না দেখা যায় রুটি বেশি খায় তো যাই হোক ধান বেশি হয় চীনে আর আমরা দেখতে পেলাম চাল রপ্তানি করে বেশি ভারত ভারত থাইল্যান্ড সবসময় একে মানে আকপিস করে করে থাকে আর কি বর্তমানে চাল বেশি রপ্তানি করে কে ভারত এবং মাথায় রাখবেন বাংলাদেশে বেশি ধান হচ্ছে কোথায় ময়মন সিংয়ে কিন্তু চাল কল বেশি রয়েছে কোথায় চাল কল বেশি রয়েছে কিন্তু নগায়ে তাহলে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রধান ফসল কোনটা সবচেয়ে প্রধান ফসল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ধান ঠিক আছে মূলত তিন প্রকার ধান চাষ হয় তার মধ্যে বড় ধান সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে এবং আমি বলেছি ময়মন সিং অঞ্চলে বেশি ধান হয় ঠিক আছে ময়মন সিং অঞ্চলে বেশি ধান হয় বাট চাল কল বেশি কোথায় নওগাতে রয়েছে পৃথিবীতে ধান হলো কোথায় পৃথিবীতে বেশি ধান হয়েছে আমরা দেখতে পেয়েছি চীনে আর বর্তমানে চাল রপ্তানিতে শীর্ষে রয়েছে কে চাল রপ্তানির শীর্ষে রয়েছে কিন্তু ভারত এবার আমি কয়েকটা ধানের জাতের নাম বলি উন্নত কিছু ধানের জাতের নাম প্লিজ একটু আপনারা টুকে নিন কারণ এগুলো পরীক্ষাতে কিন্তু আসে তাহলে আমি বোর্ডে লিখে সময় নষ্ট করলাম না আমি মুখে বলি আপনারা শুনুন এবং লিখুন দেখুন ফার্স্ট আমি যে ধানের নাম জাতটা বলবো মালা ভাই ধান তো আমাদের গলারই মালা ভাত ছাড়া তো চলে না তিন বেলা ভাত খাই তো গলার মালা না তাহলে ফার্স্ট মনে রাখেন মালা উন্নত জাতের এক প্রকার ধান আমরা কি দেখলাম মালা কারণ ধান আমার গলার মালা তিন বেলা ভাত খাই তো ধান তালে কি মালা তারপরে আমরা দেখব বিপ্লব তারপরে কি দেখলাম আরেকটা জাত লিখলাম কি মালার পরে লিখলাম বিপ্লব ভাই একদিন খাবেন না দিলে কিন্তু বিপ্লব শুরু করে দেন তাই না সব কাজ না হলেও চলে খাওয়ার না দিলে কিন্তু বিপ্লব শুরু হয়ে যায় তাহলে মালা গলার মালা তারপরে কি দেখলাম বিপ্লব তাহলে মালা কি জাতীয় ফসল বলে বলবেন ধান বিপ্লব বিপ্লব কি ভাই বিপ্লব আমরা দেখলাম ধান কারণ ওই যে খেতে না দিলে বিপ্লব শুরু করে দিই তারপর আরেকটা দেখবো ব্রিসাইল ব্রিসাইল আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ধানের জাতের নাম লেখেন ব্রিসাইল ব্রি সাইল আর জাত দেখলাম ব্রিসাইল তাহলে মালা দেখছি বিপ্লব দেখলাম তারপর কি দেখলাম ব্রিসাইল তাহলে দেখেন ধানের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জাত কি দেখলাম ব্রিসাইল তারপরে দুলা ভোগ তারপরে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি আমরা দুলা ভোগ তাই বাড়িতে দুলা ভাই আসলে তাকে ভাতই দেওয়া লাগে তাই কি না কি দুলা ভোগ ওই যে একটা নাটক দেখেছিলাম হারকিপ্টে নাটক ওই বাড়িতে দুলা ভাই আসছে আর চঞ্চল চৌধুরী বলতেছে কি বাড়ির যে খাবেন নাকি তো বিষয়টা ওইরকমই দুলা ভাই আসলে তো ভাত দেওয়াই লাগবি কিন্তু না দিয়ে কি হবে ওই চঞ্চল চৌধুরী বাড়ির যে খাইতে বলতেছে দুলা ভাইকে তো দুলা ভোগ দুলা ভোগ একটা কি একটা গুরুত্বপূর্ণ ধানের জাত ব্রিসাইল কি গুরুত্বপূর্ণ ধানের জাত মালা গলার মালা ও মা ধান তারপরে বিপ্লব খাইতে না দিলে বিপ্লব তাহলে বিপ্লব কি ধান বিশাইল ধান দুলাভোগ কি দুলাভোগ আমরা দেখলাম ধান এবার আশা 
भाई आशा करी आज के क्लस शेष कर सबा गए सबा गए अपना तो बसाते ही आर बाड़ी जावा लगे क्योंकि अपनारा तो बसाई आशा करी क्लस शेष कर भात खाने आज के सबाई तई किना जमन जो मणिशंकर माझे माझे देखे कमेंट कर जो एबार एक छुट्टी टुटी दें पर क्लस आगे एक भात खे तो मणिशंकर सम्भवतः भात खेते खूब पसंद कर से आशा कर से भात खा सब समय तो आशा कि आशा हे गुरुतपूर्ण एक धान जत ओके आशा कि आशा एक गुरुतपूर्ण धान अच्छा तपर देखें सुफला आटा जत देखी सुफला हम तो सब समय चाह सूजला सुफला शस्य श्यमला बांगलेश हूँ धने धने भरे उठुक जमी तक सुफला सुफला कि सुफला एक धान आशा करी लिखे अपनारा तर देखें मयना धान गुरुतपूर्ण जत मयना देखें ना छोटो बाच्चा बाड़ी आगे हमें जो छोटो बल्ला खेतम ना तक बाप मा आदर कर बोलो सोना मयना भात खाओ सोना मैना कि खाओ भात खाओ मयना कि मयना धान ओके सुफला कि सुफला धान तपर जो देखें जो बला है जे हमारे बालाम धान एक गुरुतपूर्ण जत कम बालाम क्यों बांग्लेश कण्ठशिल्पी तब ये बालाम क्यों धान उन्नत जत बालाम कि धान उन्नत जत देखें भरोसा भाई वो भात ऊपर ही तो दिन शेषे भरोसा तईना अन्न किस खे तो पोषा ना रुटी खे पोषा ना भरोसा हमारे शेष कथाय भात ऊपर ही धान आकटी गुरुतपूर्ण जत देखल भरोसा आशा बोलें और भरोसा आशा बोलें और भरोसा बोलें ना तो है ना तो आशा भरोसा कि आशा भरोसा हलो धान ठीक है माथा थक आशा भरोसा कि आशा भरोसा क्यों धान तपर इराटम इटा तो अनेक बार परीक्षा तो इसे इराटम कि इराटम क्योंकि उन्नत जतर एक प्रकार धान ओके इराटम कि इराटम उन्नत जतर एक प्रकार धान तपर हमें माथाय रखब आलोक छः हज़ार दुश एक आलोक छहजार दुशो एक भाई इटा कि बार भोल्टेज ना कि ना भाई भोल्टेज ना धान ही जत आलोक छहजार दुशो एक इटा तो हमें कि आलोक छहजार दुशो एक ये क्योंकि उन्नत जतर एक प्रकार धान सोनार बांगला अरे भाई सोनार बांगलार मूल खावर ही तो धान भात सोनार बांगला कि सोनार बांगला हलो धान और एक अपन के बोलते चाहिए हलो हीरा 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 तो हमें कि हीरा क्यों उन्नत जतर एक प्रकार धान तेल कैकटा धान जत बोले आशा करी नामगुल्लो अपना टूके रेखे हमें फार्ष्ट क्योंकि माला वोजे भात हमार गलार माला विप्लव खाते ना दी विप्लव करी विप्लव धान एक उन्नत जत दुलाभोग बसा दुला भाई आसले भात खेते देवे अवश्य हाँ तपर आप देखे आशा आशा बोलें और भरोसा सब ही क्योंकि कि धान तर मुक्ता देखे हीरा मुक्ता हीरा मुक्ता कि हीरा मुक्ता क्यों बंधुरा धान उन्नत जत मयना वो सोना मैना भात खाओ तपर आप देखे ब्रिसाइल धान उन्नत जत आलोक छः हज़ार दुशो एक ये उन्नत जतर धान देखे ताछड़ा बंधुरा हीरा देखल ठीक है तेल गुरुतपूर्ण कैकटा धान जत बोले अपनारा अवश्य लिखे नहीं जतगुलो जेखान जेको एक नाम दिए दीते कौन जतियों फसल नाम ठीक है धरें भरोसा हाँ आशा भरोसा कौन जतियों फसल नाम ये काम से आसते तो भात ऊपर ही आशा भरोसा दुला भाई आसले कि देवें दुलाभोग अवश्य भात देवें खेते तई कि ना तो बंधुरा देखें बांगलेश मूलत तीन प्रकार धान चाष है आउ साम बड़ो सब चे बी बड़ो धान मयम सिंह अंचले सब चे बी धान चाष है क्योंकि चालकल बसि कथाय नौगाते रही है तई कि ना एवं एक विषय माथा रखते हैं बंधुरा पृथ्वी बस धान चीने बाट धान रप्तानी बर्तमान शीर्ष क्यों चाल रप्तानी देखते पासी भारत एक विषय लक्ष्य रखब एत गुरुतपूर्ण एक विषय धान कृषि एक गवेषणा रही है बाड़ी कि छाड़ा कृषिकाज है ना बाड़ी छाड़ा कृषिकाज है ना जमी बंधुरा देखें ग्राम बांगलार कृषक जो फसल फलाय चाषाबाद कर बड़ी खाए सीगारेट तो एक दामी तईना और बड़ी क्यों कम दामी देखा जाए जा एक पैकेटे अल्प अल्प टाके अनेकगुलो बड़ी थे ग्राम बांगलार कृषक भाई कि खान बड़ी खान माथाय रखबें बाड़ी छाड़ा कृषिकाज है ना और कृषक बड़ी ना खेले धान फलाते पर कृषक की खेल थे बड़ी खे थे बी डबल आर आई बड़ी बांगलेश रईस रिसार्च इन्स्टिट्यूट बांगलेश रईस रिसार्च इन्स्टिट्यूट मजार बेपार एट गाजीपुर जयदेवपुरे बड़ी कथाय एट गाजीपुर जयदेवपुरे जेमन अपन के एक क्लस पढ़े बेरुबारी सीट महल कथाय अपनारा बोल पंचगड़े आज के पढ़ल बड़ी बाड़ी कथाय उभय गाजीपुर जयदेवपुरे बीड़ी बाड़ी कथाय उभय गाजीपुर जयदेवपुरे सो माथाय रखबें 
কৃষি গবেষণা ওই যে বাড়ি ছাড়া কৃষিকাজ হয় না আর কৃষক বিড়ি না খেলে হানি ফলাইতে পারে না তাই ধান গবেষণা বিড়ি আর কৃষি গবেষণা বাড়ি তাহলে কৃষি গবেষণা বাড়ি ধান গবেষণা বিড়ি ভুল ভুলে যাবেন না বাড়ি আর বিড়ি এই বাড়ি আর বিড়ি উভয় গাজীপুরের জয়দেবপুরে তবে মাথায় রাখবেন বাড়ির সাথে বিড়ি সিনিয়র কারণ বিড়ি প্রতিষ্ঠা হয়েছে উনিশশো সালে উনিশশো কত উনিশশো সালে আর আমরা একটু আগে দেখেছিলাম বাড়ি বাড়ি কিন্তু ছিয়াত্তর বলেছিলাম কিন্তু ধান গবেষণা বিড়ি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে উনিশশো সালে পৃথিবীতেও এত ধান হয়ে থাকে তার মানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও কিন্তু ধান গুরুত্বপূর্ণ তাই বন্ধুরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও একটি ধান গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে যার নাম ইরি আই ডবল আর আই ইরি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণার নাম ইরি ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এটা আরও আগে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে ফিলিপাইনের কোথায় ম্যানিলাতে তাহলে আমরা দেখতে পেয়েছি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইরি বাংলাদেশের ধান গবেষণা বিরি হ্যাঁ তাহলে বিরি গাজীপুরের জয়দেবপুরে আর ইরি দেখলাম ফিলিপাইনের কোথায় ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে তাহলে আমরা ইরি আর বিরি দেখলাম আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইরি আর বাংলাদেশের ধান গবেষণা বিরি যদি বলে ইরি কোথায় বলবেন ফিলিপাইনের কোথায় ম্যানিলাতে আর বাংলাদেশের বিরি কোথায় গাজীপুরের জয়দেবপুরে ঠিক আছে তাহলে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বাড়ি ধান গবেষণা বিড়ি আর এই বিড়ি আর বাড়ি দুটোই কোথায় গাজীপুরের জয়দেবপুরে ক্লিয়ার তাহলে তিন প্রকার ধান চাষ করলেন ময়মনসিংহে বেশি ধান চাষ হয় চালকল বেশি নৌকাতে পৃথিবীতে বেশি চিনে হয় আর চাল রপ্তানি করে ভারত আমরা দেখলাম একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ধানের জাত দেখলাম ঠিক আছে যদি বলা হয় ময় নাকি উন্নত এক প্রকার ধান যদি বলা হয় আলোক ছয় হাজার দুইশো এক কি উন্নত এক প্রকার ধান ইরিটাম কি উন্নত এক প্রকার ধান এবং আমরা দেখেছি বন্ধুরা যে আমাদের বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রের নাম বিড়ি কি ছাড়া কৃষক ধান ফলাতে পারে না বিড়ি না খেলে সব কৃষি গবেষণা বাড়ি ধান গবেষণা বিড়ি আর আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা দেখলাম ইরি ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফিলিপাইনের কোথায় দেখেছি ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে দেখেছি চলুন এবার একটু চলে যাই পাটের দিকে তো যারা লাইভে আছেন আবার একটু কমেন্ট একটু নড়ে চড়ে বসুন কমেন্ট করুন ক্লাস কেমন লাগছে পড়া কি মুখস্থ হচ্ছে কি না একটু কমেন্ট করুন কমেন্ট দেখে আবার আমি পড়তে প্রবেশ করি যারা লাইভে আছেন ক্লাসটা কেমন লাগছে প্লিজ একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান কৃষক বাড়িতে বসে বিড়ি খায় হ্যাঁ মাঠে গিয়েও বিড়ি খায় আলিমরান ভাই মাঠে গিয়েও বিড়ি খায় নো প্রবলেম হ্যাঁ তাই কৃষকের বিড়ি না হলে চলেই না ধান ফলেই না আর বাড়ি না হলে মানে পানি না হলে কি হয় না পানি না হলে তো কৃষিকাজই হয় না ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা কষ্ট করে ক্লাসটা দেখছেন অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ মণিশঙ্কর দাদা আজকে নাই একবার ছিল দেখলাম কই যে গেল উধা হয়ে গেছে আর কি ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে কষ্ট করে আপনারা লাইভে আছেন ক্লাসটা দেখছেন তো আসুন আমরা এবার আবার পাটের মধ্যে চলে যাই হ্যাঁ তাহলে সকাল থেকে ধান দেখলাম কৃষির একটা প্রাথমিক ধারণা দেখলাম এবার আমরা চলে যাব পাটে তাহলে একবার বলে নিন কৃষি গবেষণা কেন্দ্র কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বাড়ি ধান গবেষণা বিড়ি আন্তর্জাতিক ধান ইরি আর যদি বলা হয় যে আমাদের শস্য ভাণ্ডার আবার জিগায় বরিশাল আচ্ছা কৃষি সুমারি কতবার করছেন কেন ভুলে গেলেন পাঁচবার করেছে কৃষি সুমারিও কৃষি দিবস কোনটা পহেলা অগ্রহায়ণ যদি বলা হয় স্বর্ণ এক প্রকার কি অনেক কিছুই তো হয় তা আমি আপনি পড়াইছেন স্বর্ণ এক প্রকার ধান ও আচ্ছা আপনি কি একটু স্বর্ণ এক প্রকার ধান পড়াইছি না স্বর্ণ এক প্রকার কি বলছি জৈব সার কেটা আবিষ্কার করছে আব্দুল খালেক খালকাটা কুমির আনছিল আব্দুল খালেক আর বিষকে শোধন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে বাহাদুর মিয়া বাহাদুরের মতো কাজ করেছে আর বিষ সিটাইছে এটিএম জিয়াউদ্দিন বিষ কী করেছে সিটানোর যন্ত্র আবিষ্কার করেছে কৃষির উন্নয়নের রাষ্ট্রপতি পদক কে চালু করেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধান কোথায় বেশি হয় ময়মনসিংয়ে বেশি হয় তাই কি না আচ্ছা এবার আমরা চলে যাই একটু পাটে পাট কিন্তু বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল পাট বাংলাদেশের আমরা সকাল থেকে বারে বারে বলছি পাট কিন্তু বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল এবার আমরা আলোচনা করছি সেই পাট নিয়ে আসুন মাথায় রাখবেন একটি কথা সেটি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে 
পাঠ সবচেয়ে বেশি হয় ফরিদপুর জেলায় কোন জেলায় পাঠ সবচেয়ে বেশি কোন জেলাতে হয় ফরিদপুর জেলাতে বেশি পাঠ হয় আসলে কথা কি জানেন জেলা বললে ফরিদপুর যদি কখনো বিভাগ বলে বিভাগ বললে রংপুর বিভাগে রংপুর বিভাগে সবচেয়ে বেশি পাঠ হয় আর জেলা বললে কি জেলা বললে কিন্তু ফরিদপুর তাহলে যদি প্রশ্ন করে বলি বাংলাদেশে কোন জেলাতে বেশি পাঠ হয় জেলা বললে বলবেন ফরিদপুর আর বিভাগ বললে কি বলবেন বিভাগ বললে রংপুর বলাটা শ্রেয় এখন একটা কথা বলি ঠিক আছে মানলাম পাঠ ফরিদপুরে হয় জেলাতে বা রংপুর বিভাগে বেশি হয় কিন্তু বাংলাদেশে পাঠ কেনা বেচার প্রধান কেন্দ্র কিন্তু নারায়ণগঞ্জ কোথায় নারায়ণগঞ্জ যদিও খুলনা অঞ্চলেও পাট কেনা বেচা হয় কিন্তু মূলত বাংলাদেশে পাট কেনা বেচার প্রধান কেন্দ্র কোনটা পাট কেনা বেচার প্রধান কেন্দ্র কিন্তু নারায়ণগঞ্জ মাথায় থাকবে বাংলাদেশে পাট কেনা বেচার প্রধান কেন্দ্র কোনটা নারায়ণগঞ্জ জানেন পৃথিবীতে স্কটল্যান্ড একটা দেশ আছে যুক্তরাজ্যের একটা অঞ্চল স্কটল্যান্ড সেই স্কটল্যান্ড একটা স্থান আছে ড্যান্ডি কি আছে ড্যান্ডি স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডিতে প্রচুর পাট কেনা বেচা হয় স্কটল্যান্ডের ড্যান্ডিতে কি হয়ে থাকে প্রচুর পাট কেনা বেচা হয়ে থাকে তাই নারায়ণগঞ্জকে আমরা আদর করে নাম দিয়েছি প্রাচ্যের ড্যান্ডি কারণ এখানে পাট কেনা বেচা হয় এই ড্যান্ডির সাথে তাল মিলিয়ে নারায়ণগঞ্জকে আমরা কি বলি প্রাচ্যের ড্যান্ডি তাহলে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে পাট কোন জেলায় বেশি হয় ফরিদপুরে কোন বিভাগে রংপুর বিভাগে কিন্তু বাংলাদেশে পাট কেনা বেচার প্রধান কেন্দ্র কোনটা নারায়ণগঞ্জ আমরা আর একটা বিষয় জানি বাংলাদেশের প্রধান নদী বন্দর কিন্তু নারায়ণগঞ্জ সবচেয়ে প্রধান নদী বন্দর কোনটা সবচেয়ে প্রধান নদী বন্দর কিন্তু নারায়ণগঞ্জ ওই যে শীতলক্ষা নদীর তীরে তো মাথায় রাখতে হবে যে পৃথিবীতে ড্যান্ডি একটা স্থান আছে স্কটল্যান্ডে এখানে প্রচুর পাট কেনা বেচা হয় আর আমরা দেখলাম প্রাচ্যের ড্যান্ডি কোনটা প্রাচ্যের ড্যান্ডি নারায়ণগঞ্জ প্রাচ্যের ড্যান্ডি নারায়ণগঞ্জ হ্যাঁ এখন এত খুশি হলেন আপনি পরীক্ষার রুমে দিয়ে দিল শুধু ড্যান্ডি কোথায় ড্যান্ডি কোথায় ড্যান্ডি দেখে তো মনে পড়ে গেল নারায়ণগঞ্জ না রে ভাই প্রাচ্যের ড্যান্ডি নারায়ণগঞ্জ শুধু ড্যান্ডি কোথায় শুধু ড্যান্ডি স্কটল্যান্ডে ক্লিয়ার শুধু ড্যান্ডি কোথায় স্কটল্যান্ডে প্রাচ্যের ড্যান্ডি কোথায় আমরা দেখলাম প্রাচ্যের ড্যান্ডি কিন্তু নারায়ণগঞ্জ পাট কেনা বেচার প্রধান কেন্দ্র কোনটা পাট কেনা বেচার প্রধান কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ প্রাচ্যের ড্যান্ডি নারায়ণগঞ্জ এই নারায়ণগঞ্জ বললে কষ্ট লাগে আমার কষ্ট লাগে কারণ বাংলাদেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়েছিল এই নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়েছিল নারায়ণগঞ্জে সালটা ছিল উনিশশো একান্ন অর্থাৎ পাকিস্তান পিরিয়ডে উনিশশো একান্ন সালে এই নারায়ণগঞ্জে স্থাপিত হয়েছিল একটি পাটকল যার নাম ছিল আদমজি পাটকল কি আদমজি পাটকল বন্ধুরা জানেন এটি ছিল পৃথিবী বা এশিয়ার সবচেয়ে বড় পাটকল আদমজি পাটকল কোথায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল নারায়ণগঞ্জে কত সালে উনিশশো একান্ন সালে তাহলে আদমজি পাটকল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কত সালে আমরা দেখতে পেলাম আদমজি পাটকল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো একান্ন সালে কিন্তু বন্ধুরা দক্ষজনক হলেও সত্য তিরিশ জুন তিরিশ জুন দু হাজার দুই সালে বাংলাদেশ সরকার এ পাটকলটা বন্ধ করে দেয় লোকসানের খাত দেখিয়ে সরকার এ পাটকলটা কি করে দেয় বন্ধ করে দেয় আদমজি পাটকল বন্ধ হলো কত সালে তিরিশ জুন দু দুই সালে আদমজি পাটকল বন্ধ হলো কবে তিরিশ জুন দু দুই সালে তাহলে একসময় এশিয়ার সবচেয়ে বড় পাটকল ছিল আদমজি পাটকল প্রশ্ন হতে পারে আদমজি পাটকল প্রতিষ্ঠা সাল কত উনিশশো একান্ন এবার যদি বলে আদমজি পাটকল কোথায় ছিল নারায়ণগঞ্জে ছিল প্রাচ্যের ড্যান্ডি নারায়ণগঞ্জ শুধু ড্যান্ডি কোথায় স্কটল্যান্ডে বাংলাদেশে পাট কেনা বেচার প্রধান কেন্দ্র কোনটা নারায়ণগঞ্জ প্রধান নদী বন্দর কোনটা নারায়ণগঞ্জ আর এই নারায়ণগঞ্জের আদমজি পাটকল বন্ধ হয়ে গেল তিরিশে জুন দু দুই সালে বন্ধুরা পৃথিবীতে জানেন সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদন হয় কিন্তু ভারতে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদন হয় কোথায় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদন হয় ভারতে কিন্তু আনন্দের সংবাদ পাট পৃথিবীতে রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ পাট রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটা বাংলাদেশ শুরুতেই কিছু খাইতে পারে না তাই কি করো বাইরে পাঠায় দাও পাট রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ পাট বেশি উৎপাদন হয় কোথায় ভারতে আর পাট রপ্তানি করে বেশি বাংলাদেশ বন্ধুরা আমাদের বাংলাদেশে মাথায় রাখতে হবে একটি পাট সংস্থা রয়েছে আসলে আন্তর্জাতিক একটি পাট সংস্থা রয়েছে যার নাম ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ 
International Jude Study Group এটি আন্তর্জাতিক পাঠ সংস্থা আনন্দের বিষয় গর্বের বিষয় যে এই আন্তর্জাতিক এই আন্তর্জাতিক পাঠ সংস্থার সদর দপ্তর কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ঢাকা কোথায় হবে এই আন্তর্জাতিক পাঠ সংস্থার সদর দপ্তর ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ এই যে আন্তর্জাতিক পাঠ সংস্থা তার সদর দপ্তর কোথায় ঢাকার ফার্ম গেটে আছে তারা যদি প্রশ্ন করে বলা হয় আন্তর্জাতিক পাঠ সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় ঢাকাতে ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ তাহলে আমরা একটা আরেকটা তথ্য পেলাম যে ঢাকাতে রয়েছে কিন্তু আন্তর্জাতিক পাঠ সংস্থার কি সদর দপ্তর ওকে ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ এটা রয়েছে ঢাকাতে এটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল দু সালে কত সালে দু সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল আন্তর্জাতিক পাঠ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ এটা কোথায় ঢাকাতে ওকে আমাদের একজন ভদ্রলোক সিদ্দিকুল্লাহ সিদ্দিকুল্লাহ তিনি পাট দিয়ে এক প্রকার বস্ত্র তৈরি করে ফেললেন দেখেন বন্ধুরা আমরা মূলত যে বস্ত্রগুলো পরিধান করি আমাদের এই বস্ত্রগুলোতে কিন্তু একটি বিষয় মাথায় রাখবেন যে আমাদের এই বস্ত্রগুলো সম্পূর্ণ কটন তুলার তৈরি সুতার তৈরি কিন্তু সিদ্দিকুল্লাহ সাহেব যে বস্ত্র আবিষ্কার করে ফেললেন যার নাম জুটন পরীক্ষা যদি কখনো প্রশ্ন থাকে জুটন এক প্রকার কি জুটন এক প্রকার পাট জাতীয় বস্ত্র এই জুটনে সত্তর পার্সেন্ট পাট আমার তো তিরিশ পার্সেন্ট থাকে তুলা জুটন এমন এক প্রকার বস্ত্র যে বস্ত্রে সত্তর পার্সেন্ট পাট মাত্র তিরিশ পার্সেন্ট কি বলেছে তুলা তাহলে জুটন এক প্রকার বস্ত্র এটা আবিষ্কার করলেন কে সিদ্দিকুল্লাহ আনন্দে উলাল্লান ড্যান্স সিদ্দিকুল্লাহ ওরফে উল্লাল্লাহ মাথায় রাখবেন এভাবে যে একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেললেন কি আনন্দ আনন্দ একটা ড্যান্স হয়ে গেল সিদ্দিকুল্লাহ তাহলে পাট জাতীয় বস্ত্র পাট দিয়ে জুটনের আবিষ্কারককে সিদ্দিকুল্লাহ সিদ্দিকুল্লাহ তাহলে জুটনের আবিষ্কারককে সিদ্দিকুল্লাহ সিদ্দিকুল্লাহ আমি বলেছি জুটনে কত পার্সেন্ট পাট সত্তর পার্সেন্ট তোলা কত পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট সুতরাং জুটন এক প্রকার কি বস্ত্র একটু আগেও বলেছি আদমজি পাটকাল কোথায় ছিল নারায়ণগঞ্জে জানেন বাংলাদেশ পাট দিয়ে পলিমার ব্যাগ তৈরি করে ফেলেছে বাংলাদেশ পাট দিয়ে কি করেছে পলিমার ব্যাগ তৈরি করে ফেলেছে মোবারক মোবারক হোসেন তিনি পাট দিয়ে কি করে ফেলেছেন পলিমার ব্যাগ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ কি করেছে বাংলাদেশ কিন্তু পাট দিয়ে পলিমার ব্যাগ কি করে ফেলেছে তৈরি করে ফেলেছে ক্লিয়ার পাট দিয়ে পলিমার ব্যাগ তৈরি করেছে কোন দেশ বাংলাদেশ তাছাড়া বাংলাদেশ পাটের সবুজ পাতা দিয়ে চাও বানাইছে বাংলাদেশ পাটের সবুজ পাতা দিয়ে কি বানিয়েছে সবুজ পাতা দিয়ে চাও বানিয়ে ফেলেছে দেখছেন মানে পাট বাংলাদেশ যখন যেভাবে পাঠছে পাটকে ইউজ করে ফেলতেছে তাছাড়া ডক্টর মাকসুদুল আলম ডক্টর মাকসুদুল আলম তিনি পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন কোন দেশের বিজ্ঞানী পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন বলতেই গর্ব লাগে বাংলাদেশের বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম ডক্টর মাকসুদুল আলম তিনি পাটের কি করেছেন জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন তাছাড়া মাকসুদুল আলম কিন্তু ছত্রাকেরও কি করেছেন জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন চিন্তা করেছেন বাংলাদেশ কি করেছে পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছে কোন বিজ্ঞানী করেছে ডক্টর মাকসুদুল আলম ছত্রাক একই কথা ডক্টর মাকসুদুল আলম আর উলাল্লাহ সিদ্দিকুল্লাহ তিনি কি করেছেন জুটন দিয়ে এক প্রকার বস্ত্র মানে এক প্রকার বস্ত্র বানিয়ে ফেলেছেন পাট দিয়ে যার নাম জুটন জুটনে পাট কত পারছেন আমরা জানি জুটনে পাট কিন্তু কত পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট তোলা কত পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট তাহলে আদমজি পাটকল বন্ধ হয়ে গিয়েছে মন ভেঙেছিল কিন্তু এই যে সিদ্দিকুল্লাহ এবং আমরা দেখেছি যে শুধু সিদ্দিকুল্লাহ নয় আমরা দেখলাম যে মাকসুদুল আলম তিনি পাট দিয়ে কি করেছেন পাট দিয়ে কিন্তু পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন মাকসুদুল আলম এটা আমরা দেখতে পেলাম তাছাড়া আমরা একটা বিষয় দেখেছি যে মোবারক হোসেন তিনি কি করেছেন পাট দিয়ে পলিমার ব্যাগ তৈরি করে ফেলেছে আবার বাংলাদেশ পাটের সবুজ পাতা দিয়ে কি বানিয়ে ফেলেছে চাও বানিয়ে ফেলেছে কথা বুঝতে পেরেছেন আর আরেকটা আনন্দের বিষয় আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় ঢাকাতে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম পৃথিবীতে পাট বেশি হয় ভারতে বাট রপ্তানি করি আমরা বাংলাদেশ পাট রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলাতে বেশি পাট হয় কিন্তু সেই পাট আর বিভাগ বললে বলেছি রংপুর পাটকে নিয়ে চলে যাওয়া হয় কোথায় নারায়ণগঞ্জে পাট ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র বলেছি নারায়ণগঞ্জ প্রাচ্যের ড্যান্ডি নারায়ণগঞ্জ আচ্ছা একটা তথ্য দিতে পারেন যে আমাদের এই নারায়ণগঞ্জে ছিল একসময় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল আদমজি পাটকল সো আদমজি পাটকল কোথায় নারায়ণগঞ্জে কিন্তু বন্ধ হয়েছিল কবে তিরিশে জুন দু দুই সালে ঠিক আছে আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার সদর দপ্তর ওটাও দেখেছি আমরা কোথায় ঢাকাতে পাটকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে 
তিনটি ভাগের নাম যদি আমি বলি আমি বলেছি পাটকে কয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে তিন ভাগে মূলত পাটকে কি করা যেতে পারে তিন ভাগে মূলত পাটকে ভাগ করা যেতে পারে এক নম্বর ভাগ আমি লিখি হোয়াইট 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 দুই নম্বর লিখলাম তোষা তোষা তিন নম্বর লিখি মেস্তা মেস্তা তাহলে হোয়াইট তোষা মেস্তা পাটের তিনটা জাত লিখেছি হোয়াইট তোষা মেস্তা বাংলাদেশে বেসিক্যালি যে উন্নত পাটগুলো পাওয়া যায় সেটা তোষা সেটা কোনটা তোষা তোষা মত করতে পছন্দ করি তো আমরা ওই তোষা বাংলাদেশে যে উন্নত পাট পাওয়া যায় সেটা কোন জাতের তোষা তাহলে পাটকে কয়টা ভাগে ভাগ করলাম তিনটা হোয়াইট তোষা মেস্তা হোয়াইট তোষা মেস্তা এবার আমি বলেছি যে বাংলাদেশে যে উন্নত পাট পাওয়া যায় এটা কোন জাতের তোষা জাতের পাট পাওয়া যায় বাংলাদেশে ঠিক আছে তাহলে সিদ্দিকুল্লাহ কী করেছিল বস্ত্র বানিয়ে ফেলেছিল মোবারক হোসেন পাট দিয়ে পলিমার তৈরি করে ফেলল আর মাকসুদুল আলম মাকসুদুল আলম তিনি কি করেছেন পাটের জীবন রহস্যই উন্মোচন করে ফেলেছেন তাহলে আমরা পাট নিয়েই পড়ে আছি ভাই তাই না আর পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাট রপ্তানি করে কোন দেশ বাংলাদেশ এই জন্যই তো আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় ঢাকায় আর কষ্ট তো একটাই বললাম ওই যে আদমজি পাটকল ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল এশিয়ার বড় পাটকল ওটা নারায়ণগঞ্জে ছিল কিন্তু বন্ধ হয়ে গিয়েছে তো ভালো লাগছে কি প্রাচ্যের ড্যান্ডি বলা হয় কাকে নারায়ণগঞ্জকে আর যদি পরীক্ষায় আসে শুধু ড্যান্ডি কোথায় শুধু ড্যান্ডি বললে স্কটল্যান্ড শুধু ড্যান্ডি কোথায় স্কটল্যান্ডে ক্লিয়ার আপনারা তাহলে ধান বেশি হয় ময়মনসিংয়ে হ্যাঁ আর পাট বেশি হয় কোথায় ফরিদপুরে ঠিক আছে ধান বেশি হয় কোথায় ময়মনসিংয়ে পাট বেশি হলো কোথায় পাট বেশি হলো ফরিদপুরে তো ধান দেখলাম পাট দেখলাম চলেন এবার আমরা একটু চাতে চলে যাই কোথায় চলে যাব চা অনেকক্ষণ ক্লাস হলে আসলে একটু চা খেয়ে নেই আমরা সবাই এই চা যার আদি নিবাস চীন চার আদি নিবাস কোথায় চার আদি নিবাস কিন্তু চীন পৃথিবীতে চা বেশি হয়ে থাকে চীনে ঠিক আছে পৃথিবীতে চা বেশি হয়ে থাকে কোথায় চীনে ভাই এই চা খাওয়া আমাদেরকে শিখেছে ইংরেজরা এরা করছে কি জানেন আগে ফিরি ফিরি চা খাওয়াই তো আপনারা যদি চোখের বালি সিনেমা বা উপন্যাস পড়েন ওখানে দেখেন চোখের বালি সিনেমার মধ্যে তিনটা মেয়ে সেই আমলে ব্রিটিশ আমলে ঘরের দরজা লাগাই দিয়ে চুপ চুপ করে চা খাচ্ছিল আর এখন কি হয়েছে ভাই বাড়িতে গেস্ট আস লাগে চা দেওয়া লাগবে এটা না দিলে অভদ্রতা বাঙালি আমরা কি সকালে চা না খেলে মাথা ব্যথা করে রাতে চা না খেলে মাথা টন টন করে আর দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার পর এক কাপ চা না খেলে চলেই না রিফ্রেশমেন্ট আসে নাকি চা তো এই ব্রিটিশদের কাজসাজি ভাই এই ব্রিটিশরা আমাদের কিলো চা খাওয়া শিখাইছে আর এখন কি হয়েছে জীবনটাই চা চা হয়ে গেছে চা ছাড়া চলেই না বলেন এখানে যারা লাইভে আসেন আমার মনে হয় যে প্রায় নব্বই পার্সেন্ট বন্ধুরাই আপনারা আজকে চা খাইছেন তাই কি না এক কাপ দুই কাপ হলে হয় পাঁচ দশ কাপও হয়ে যায় তা যাই হোক বলার আর কিছু নাই খেতেই হবে চা ইংরেজরা ইংরেজদের দান তো ওরা তো ফেলে দেওয়া যায় না তো আমাদের এ অঞ্চলে আমাদের বাংলাদেশে প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষ শুরু হয়েছে ওই যে যে বছর সিপাহী বিপ্লব করছিলাম ভাই বিপ্লব করতে গিয়ে গলা তো শুকাই গেছিল ভাই গলা শুকালে তো চা খাওয়াই লাগে দেখেন না ভোটের আগে আমরা মিছিল টিছিল করি গলা শুকায় আরে ফিরি ফিরি ভোটের চা খাও খাই না আমরা ভোটের চা খাই না ফিরি ফিরি বিষয়টা কিন্তু ওই রকমই যে যখন আমরা সিপাহী বিপ্লব করতে যাই গলা বুক শুকায় গেল বিপ্লব করতে গিয়ে তার মানে এভাবে মনে রাখেন সিপাহী বিপ্লবের বছর সালটা ছিল আঠারোশো সাতান্ন সাল এই আঠারোশো সাতান্ন সালে যখন গলা শুকাইছিল বিপ্লব করতে গিয়ে তখন আমরা কি করলাম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষ শুরু করলাম এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাল যদি কখনো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমাদের বাংলাতে চা চাষ শুরু হয়েছে কত সালে আঠারোশো সাতান্ন সালে আর প্রথম সেই চা বাগানটির নাম সিলেটের মালিনী ছড়া মালিনীরাই তো চা তোলে তাই না সিলেটের মালিনী ছড়া মালিনীদের ছড়াছড়ি সো প্রথম চা বাগানের নামটা কি আমরা দেখলাম প্রথম চা বাগানের নাম কিন্তু সিলেটের মালিনী ছড়া চা বাগান তাহলে পরীক্ষাটা যদি প্রশ্ন আসে বাংলাদেশে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষ শুরু হয়েছিল কত সালে আঠারোশো সাতান্ন সালে মাথায় থাকবে মূলত পাহাড়ি ঢালু স্যাটসাথে বৃষ্টিপ্রবণ এলাকাতে চা হয় পাহাড়ি ঢালু স্যাটসাথে বৃষ্টিপ্রবণ এলাকাতে কি হয়ে থাকে চা হয়ে থাকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষ কত সালে শুরু হয়েছে আঠারোশো সাতান্ন সালে প্রথম চা বাগান কোথায় সিলেটের কোথায় মালিনী ছড়া সিলেটের কোথায় মালিনী ছড়া বন্ধুরা আজকের দিনে বাংলাদেশে চা বাগান আছে একশো সাতষট্টিটি কতটি একশো সাতষট্টিটা বাগান আছে বাংলাদেশে 
মাথায় রাখবেন মাথায় রাখবেন বাংলাদেশ 100% চা উৎপাদন করে তার 65% চা কিন্তু বিদেশে রপ্তানি করে ভাই বিদেশে যে চাগুলো রপ্তানি করে বাংলাদেশ ওই চা কিন্তু আমরা দেখতেই পাই না চোখে এত সুস্বাদু ওই কপাল আমাদের নাই ওই যে সেই চিংড়ির মতো অবস্থা কেমন চিংড়ির মতো অবস্থা যে চিংড়ি মাছ ভানু উপমহাদেশে প্রখ্যাত এক কৌতুকার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তো ভানুর বউ সকালে ভানুরে কয় লও বাজারে যাও চিংড়ি মাছ কিনে নিয়ে আসো ভানু কয় যে মানে ছুটির দিন শুয়ে আছে একটু আরাম করে বইয়ের জ্বালায় শুয়ে থাকার উপায় নেই উঠে গেল তো উঠে ভানু রেডি হচ্ছে আর বলতেছে মনে হয় আত্মহত্যা করে ওরা সারা জীবনের মতো মাছ খাওয়া ভুলাই দিই ভানু হিন্দু তো আত্মহত্যা করে মরে গেলে বউটা বিধবা হবে আর বিধবা হলে তো মাছ খেতে পারবে না ওই জন্য ভানু রেগে করছে মনে হয় আত্মহত্যা করে ওরা মাছ খাওয়া ভুলাই দিই তো যাই হোক বাজারে গেছে চিংড়ি মাছ কিনছে না রেখে করে বই করে দেখো কিনছি বউ তো খুশিতে ডগম আগো তার স্ত্রী যে কি করছে প্যাকেট যেই খুলছে খুলে দেখে কি চিংড়ির যে উপরে মাথার অংশ খালি ওইটুক নিচে খোলসের মধ্যে যে মাংসল অংশটা নাই বউ কয় এটা কি কয় এখন এটাই নিয়ম কয় কীরকম নিয়ম কয় ওগো ধর আমাগো মাথা ওগো মানে বিদেশিরা ধর ওই বিদেশিরা বেশি টাকা দিয়ে নরমটা কিনে নেয় আমরা গরিব কিনতে পারি না তাই আমরা কি করি ওই মাথাটুকু কিনি তো বিষয়টা কিন্তু ওই রকমই যে আমরা ভালো চা পাই না এই সব কেউ চলে যায় বিদেশে রপ্তানি হয়ে যায় হ্যাঁ তারপরে সিক্সটি পার্সেন্ট উৎপাদিত চা কোথায় চলে যাচ্ছে বিদেশে চলে যাচ্ছে কথা বুঝতে পেরেছেন অনেক দাম দিয়ে ওরা কিনে নিচ্ছে আর ওরা আসল চার ফ্লেভার পাচ্ছে তাই কি না তো মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের বাংলাদেশে মোট চা বাগান আছে কয়টা আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু বন্ধুরা মোট চা বাগান আছে একশো ষাটষট্টিটা মাথায় রাখতে হবে বাংলাদেশে মোট চা বাগান আছে কতটা হ্যাঁ মোট চা বাগান আছে কিন্তু না মণিশঙ্কর ওই ভানু না প্রখ্যাত কৌতুককার ভানু যাক মণিশঙ্কর এসে গেছে সবাই খুব মিস করছিল মণিশঙ্করকে হ্যাঁ তো মণিশঙ্কর চা পড়তেছি কিছু চার স্টিকার পাঠান আর কি হ্যাঁ তো আমরা যেখানে ছিলাম যে বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের একশো সাতষট্টিটা এখন পর্যন্ত চা বাগান আছে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা যখন স্কুলে পড়তাম আমাদের হাই স্কুলে মৌলবি স্যাররা থাকতেন তো মৌলবি স্যার অন্যান্য স্যার দেখা যায় তো কি যে হয়তো মাঝে মাঝে আমরা দেখছি স্যার স্যারের লুকি চড়ি সিগারেট খাইতো হ্যাঁ পান টান খেতো কিন্তু মৌলবি স্যার কিন্তু সিগারেট তো খাবেন না তাই না তো মৌলবি স্যাররা দেখতাম মাঝে মাঝে কিন্তু চা খাইতো মানে একটু ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আর মৌলবি স্যারদের কণ্ঠ তো খুব দরাস কণ্ঠ হয় তাই না তো চা বেশি খাইতো কারা মৌলবি স্যারেরা তাই মাথায় রাখবেন মৌলবি থেকে মৌলভি বাজার বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা চাষ হয় কোথায় সবচেয়ে বেশি চা চাষ হয় মৌলভি বাজারে হ্যাঁ মৌলভি স্যাররা যেহেতু চা বেশি খায় মৌলভি বাজারে সবচেয়ে বেশি কী চাষ হয় বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা চাষ হয় কিন্তু মৌলভি বাজারে আমাদের বাংলাদেশে একশো সাতষট্টিটার মধ্যে একানব্বইটা বাগানই আছে মৌলভি বাজারে একশো সাতষট্টিটা বাগানের মধ্যে মাথায় রাখতে হবে একানব্বইটা বাগানই কোথায় আছে একানব্বইটা বাগানই আছে কিন্তু মৌলভি বাজারে মোট চা বাগান কয়টা মোট চা বাগান একশো সাতষট্টিটা এর মধ্যে বেশি কোথায় হয় মৌলভি বাজারে উনি আমার কপাল কয়টা চা বাগান আছে মৌলভি বাজারে একশো সাতষট্টিটার মধ্যে একানব্বইটাই আছে মৌলভি বাজারে আর সেকেন্ড প্লেসে কিন্তু হবিগঞ্জ আছে প্রায় পঁচিশটার মতো বাগান কোথায় আছে হবিগঞ্জে আছে তারপরে সিলেটে তাহলে যদি পরীক্ষা আসে বর্তমানে চা বাগান কতটা আছে একশো সাতষট্টিটা রয়েছে সবচেয়ে বেশি কোথায় চাষ চাষ হয় আমরা দেখেছি মৌলভি বাজারে সবচেয়ে বেশি চা চাষ হয় আর শুরুতে তো বলেছিলাম পৃথিবীতে চা বেশি হয় কিন্তু চীনে কোথায় বেশি চা হয় চীনে বাট চা রপ্তানি করে বেশি কিন্তু কেনিয়া কে রপ্তানি করে চা বেশি রপ্তানি করে থাকে কিন্তু কেনিয়া উৎপাদন হয় কোথায় চীনে উৎপাদন হয় আর বাংলাদেশে বেশি হচ্ছে কোথায় মৌলভি বাজারে একানব্বইটা বাগানই কোথায় রয়েছে মৌলভি বাজারে বর্তমানে কিন্তু একটি চা গবেষণা কেন্দ্র বা টি মিউজিয়াম রয়েছে চা গবেষণা কেন্দ্র কৃষি যেমন গবেষণা কেন্দ্র আছে ধানের যেমন গবেষণা কেন্দ্র আছে তেমনি চার কি রয়েছে গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে মঙ্গল হোক আপনাদের চা খেয়ে তার মানে শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল যদি পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে আমাদের চা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় শ্রীমঙ্গলে মাথায় থাকবে তো চা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় শ্রীমঙ্গলে আবার যদি অনুরূপভাবে বলে টি মিউজিয়াম মানে চা জাদুঘর চা জাদুঘর কোথায় শ্রীমঙ্গলে চা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় শ্রীমঙ্গলে ঠিক আছে মাথায় থাকবে মৌলবি বাজারের শ্রীমঙ্গলে তাহলে টি মিউজিয়াম আর যদি বলি যে চা গবেষণা কেন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং মিউজিয়াম দুটাই আছে কোথায় শ্রীমঙ্গলে রয়েছে এবং মাথায় রাখতে হবে অর্গানিক পন্থায় চা চাষ শুরু হয়েছে পঞ্চগড়ে 
চা মূলত পাহাড়ি ঢালুর সাথে সাথে বৃষ্টিপ্রবণ এলাকাতে হয়ে থাকে কিন্তু অর্গানিক পন্থায় অর্গানিক চা চাষ শুরু হয়েছে পঞ্চগড়ে যে চার নাম কিন্তু মিনা চা আজকে পঞ্চগড় নীলফামারী ঠাকুরগাঁও উত্তরবঙ্গেও চা চাষ হয় আপনারা কখন যদি পঞ্চগড়ে যান দেখবেন সেখানে মিনা চা উৎপাদন হচ্ছে কাজি অ্যান্ড কাজি তারা উৎপাদন করছে ঠিক আছে সো অর্গানিক চা চাষ কোথায় শুরু হয়েছে পঞ্চগড়ে শুরু হয়েছে সেই চার নামটা কি মিনা চা আজকে পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁও নীলফামারী উত্তরবঙ্গের এই তিনটা জেলাতেও কি উৎপাদন হয়ে থাকে চা চাষ হয়ে থাকে ভাই বাঙালি সবই পারে ভাই এখন দেখবেন ইলিশ মাছ পুকুরের নুন গোলায় দেখবেন ইলিশও চাষ করবে কথা বুঝতে পারছেন কি না পুকুরে নুন গুলিয়ে দেখবেন ইলিশও চাষ হচ্ছে বাংলাদেশে কিচ্ছু অসম্ভব না তাহলে অর্গানিক চা চাষ কোথায় শুরু হয়েছে পঞ্চগড়ে সে চার নামটা কি মিনা চা এই অর্গানিক চা চাষ শুরু হয়েছিল দু সাল থেকে কত সাল থেকে পঞ্চগড়ে শুরু হয়েছিল দু সাল থেকে তাহলে বেসিক্যালি আমরা দেখলাম সিলেট মৌরবিবাজার হবিগঞ্জ এই অঞ্চলে মূলত চা চাষ হয় কিন্তু ভাই এখন উত্তরবঙ্গেও কি হচ্ছে চা চাষ হচ্ছে অর্গানিক চা কোথায় শুরু হয়েছিল পঞ্চগড়ে নামটা কি বলেছি মিনা চা কাজি অ্যান্ড কাজি এই চাটা কি করে থাকে উৎপাদন করে থাকে এবং আমরা দেখেছি টি মিউজিয়াম বা চা গবেষণা কেন্দ্র উভয় কি বলবেন শ্রীমঙ্গলে পৃথিবীতে বেশি চা উৎপাদন করে চীন আর রপ্তানি করে ওই যে আফ্রিকান কান্ট্রি বারাক ওবামার বাবার বাড়ি সে কেনিয়া কথা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তাহলে আমরা এখন চা পড়লাম যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আঠারোশো সাতান্ন সাল থেকে বাংলাদেশে চা চাষ কি হয়েছিল শুরু হয়েছিল আমি দেখেছি প্রথম চা বাগান সিলেটের মালিনী ছড়া আজকের দিন পর্যন্ত একশো সাতষট্টিটি চা বাগান দেখেছি মাথায় রাখতে হবে বেশি দেখেছি মৌলভী বাজারে ওই যে মৌলভী স্যারের একটু বেশি চা খেয়ে থাকেন আমরা দেখেছি বন্ধুরা অর্গানিক চা চাষ শুরু হয়েছে কোথায় পঞ্চগড়ে সেই চার নামটা কিন্তু মিনা চা তাহলে অর্গানিক চা চাষ কোথায় শুরু হয়েছে পঞ্চগড়ে শুরু হয়েছে সেই চার নাম আমরা কি দেখেছি মিনা চা দেখেছি তাছাড়া আমরা একটি বিষয় দেখেছি আমাদের টি মিউজিয়াম বা চা গবেষণা কেন্দ্র দেখেছি কিন্তু কোথায় শ্রী মঙ্গলে ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরুতে দেখলাম ধান ধানের পরে আমরা দেখলাম পাট প্রধান অর্থকারী ফসল পাট তারপরে দেখলাম চা দ্বিতীয় অর্থকারী ফসল কোনটা দ্বিতীয় অর্থকারী ফসল কিন্তু আমরা দেখেছি চা তো যারা লাইভে আছেন ক্লাসটি কেমন লাগছে বুঝতে পারছেন কিনা সব ঠিকঠাক আছে কিনা একটু অনুভূতি ব্যক্ত করুন একটু নড়ে চড়ে আবার বসুন আমরা আবার পড়ায় প্রবেশ করব যারা লাইভে আছেন ক্লাসটি কেমন লাগছে প্লিজ একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান বাবা এখানে তো দেখি চা খাওয়া নিয়ে গল্প গুজব শুরু হয়ে গেছে অধরা ধরনী লিখছে কি গুণগত মান গুণগত মানের অবনতি হয়েছে ও আচ্ছা আচ্ছা অধরা ধরনী অধরা ধরনী খুব আদরের আমার কারণ অধরা ধরনী অধরা ধরনীর বাবা আমার শিক্ষক আমার জীবনের সবচেয়ে জনপ্রিয় সবচেয়ে সম্মান করি আমি অধরা ধরনীর বাবাকে আমার যার কাছ থেকে আমি ইংরেজি শিক্ষার মানে কি বলবো যে পেয়েছি তো অধর ধরনী কৃতজ্ঞতা জানাই আসলে তোমার বাবা মানে আমার শিক্ষক হ্যাঁ কারণ আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ফেভারিট শিক্ষক হচ্ছে অধর ধরনীর বাবা তা আমরা যখন আসলে পড়তে যেতাম স্যারের কাছে তখন অধর ধরনী খুবই ছোট ঠিক আছে ও দেখা যেত ওকে যে আমরা কোলে নিতাম হ্যাঁ তো অসংখ্য ধন্যবাদ অধর ধরনী যদিও তোমার নাম এটা না হ্যাঁ এটা তো হয়তো তোমার একটা ই নাম কিন্তু খুব আদরের আর কি হ্যাঁ মানে পড়তে গেলেই আগে মানে কি হবে যে ওকে খোলে নিব হ্যাঁ তো যাই হোক অনেক বড় হয়ে গেছে অধরা ধরনী তো যাই হোক বন্ধুরা আসুন আমরা আবার পড়ার মধ্যে কি করি পড়ার মধ্যে প্রবেশ করি তাহলে আমরা যে জায়গাতে এখন যাব সেটি হলো ফার্স্ট আমরা ধান দেখলাম ধানের পরে আমরা দেখলাম পাট পাটের পরে আমরা দেখলাম চা তো চলুন এবার আমরা একটু আলাদা কিছু দেখে আসি একটু রেশম দেখে নিই রেশম বন্ধুরা রেশম মাথায় রাখবেন রেশম চাষ পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল প্রথম চীনে ভাই চীন যে কি একটা জিনিস রে ভাই সবই দেখি ওদের ওখানে হ্যাঁ পৃথিবীতে রেশম চাষ প্রথম শুরু হয়েছিল চীনে তো যাই হোক ওটা ব্যাপার না বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেশম চাষ হয় নবাবগঞ্জে মানে চাপাই নবাবগঞ্জে নবাবগঞ্জ চাপাই নবাবগঞ্জে সবচেয়ে বেশি রেশম চাষ হয় বাংলাদেশে রেশম থেকে কিন্তু সিল্ক তৈরি হয় বিখ্যাত রাজশাহী সিল্ক আছে না 
মেয়েরা রাশে সিল্কের শাড়ি পরেন থ্রি পিস পরেন ছেলেরা পাঞ্জাবি পরেন সিল্কের শার্টও পাওয়া যায় ঠিক আছে তো মাথায় রাখতে হবে সেই রেশম চাষ সবচেয়ে বেশি হয় কোথায় নবাবগঞ্জে হ্যাঁ যদি অপশনে নবাবগঞ্জ না থাকে তাহলে রাজশাহী না থাকলে কি হবে রাজশাহী তাহলে মাথায় রাখবো আমরা একটা কথা যে রেশম চাষ সবচেয়ে বেশি কোথায় হয়ে থাকে রেশম চাষ সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে কিন্তু নবাবগঞ্জে ঠিক আছে রেশম চাষ সবচেয়ে বেশি কোথায় হয়ে থাকে নবাবগঞ্জে অগত্যা নবাবগঞ্জ যদি না থাকে তাহলে আমরা কি দিব নবাবগঞ্জ না থাকলে আমরা দিব কিন্তু রাজশাহী ঠিক আছে আচ্ছা কিন্তু মজার ব্যাপার রেশম বোর্ড বা রেশম গবেষণা ইনস্টিটিউট বা রেশমের উপর ট্রেনিং সেন্টার সব কিছু আছে কোথায় রাজশাহীতে শুধুমাত্র রেশম চাষ বেশি হয় নবাবগঞ্জে কিন্তু বাদ বাকি রেশমের উপর যাই প্রশ্ন করুক কি না যেমন সিল্ক সিটি বলা হয় কিন্তু রাজশাহীকে মাথায় থাকবে সিল্ক সিটি বলা হয়ে থাকে কাকে সিল্ক সিটি বলা হয়ে থাকে রাজশাহীকে তাহলে আমি এখান থেকে একটা থিওরি শিখাই দিলাম শুধুমাত্র রেশম বেশি চাষ হয় নবাবগঞ্জে তাছাড়া রেশম সংক্রান্ত যাই আসুক রেশম মানে সিল্ক সিটি নিয়ে যাই আসুক সব কি হবে সব হবে কিন্তু রাজশাহী ওকে সব কি হবে রাজশাহীতে যেমন তামাক আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শস্য তামাক আমি জানি আপনারা তামাক খান না তামাক মাথায় রাখবেন একটি কথা বন্ধুরা যে তামাক বেশি হয় কিন্তু যশোরে যশোর বলছি কুষ্টিয়াতে কোথায় বেশি হয় তামাক মাথায় রাখতে হবে বন্ধুরা কুষ্টিয়া অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি তামাক হয়ে থাকে যেমন লক্ষ্য করে দেখবেন কুষ্টিয়া ছাব্বিশটি গ্রাম কুষ্টিয়া ছাব্বিশটি গ্রাম এই ছাব্বিশটি গ্রামকে একত্রে বলা হয় গোল্ডেন ভিলেজ কি ভিলেজ বলা হয় কারণ এই কুষ্টিয়া ছাব্বিশটা গ্রামে এত পরিমাণ গাঁজা উৎপাদন হয় যে এই কুষ্টিয়া ছাব্বিশটি গ্রামকে একত্রে গোল্ডেন ভিলেজ বলা হয় ভাই মাছ ব্যবসায়ীর কাছে মাছ গোল্ডেন সোনা ব্যবসায়ীর কাছে আসল গোল্ডেন সোনা কিন্তু এই গাঁজা ব্যবসায়ীর কাছে তার কাছে গোল্ডেন তো এই গাঁজাই তাই কুষ্টিয়া ছাব্বিশটা গ্রামকে একত্রে কি বলা হয়ে থাকে গোল্ডেন ভিলেজ বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে যেমন পৃথিবীতে এরকম রয়েছে আপাই কি রয়েছে আপাই দেখেন গ্রামের মেয়েরা যখন শহরের বাড়িতে কাজ করে তখন বলে কি আপাই মুই কি রাধুম মানে আপা আজকে কি রান্না করব আপাই মুই কি রাধুম তো বিষয়টা ওরকমই আতে আফগানিস্তান আতে আফগানিস্তান পাতে পাকিস্তান ইতে ইরান সংক্ষেপে বললাম আপাই এই তিনটে রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে কি উৎপাদন করে আফিম উৎপাদন করে হ্যাঁ তাই এই তিনটে রাষ্ট্রকে একত্রে কি বলা হয় জানেন একত্রে বলা হয় গোল্ডেন ক্রিসেন্ট গোল্ডেন ক্রিসেন্ট আরে ভাই মুসলিম বিশ্বের প্রতীকিত ক্রিসেন্ট তাই গোল্ডেন ক্রিসেন্ট আপাই আফগানিস্তান পাকিস্তান ইরান এরা প্রচুর পরিমাণে এই তিনটে রাষ্ট্র আফিম উৎপাদন করে তাই মুসলিম এই তিনটে রাষ্ট্রকে বলা হয় গোল্ডেন ক্রিসেন্ট অনুরূপভাবে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল রয়েছে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল কৃষক মাথায় মাথাল পরে না কবর কবিতায় দেখেন নাই মাথাল মায়ানমার থাইল্যান্ড লাওস মাথাল এই মাথাল হলো এরাও আফিম উৎপাদন করে এই বৌদ্ধ তিনটাকে বলে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল আর মুসলিম তিনটাকে বলে গোল্ডেন ক্রিসেন্ট তাহলে গোল্ডেন ক্রিসেন্ট মুসলিম তিনটা আপাই আফগানিস্তান পাকিস্তান ইরান গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল এই বৌদ্ধ তিনটা রাষ্ট্র মাথাল মায়ানমার থাইল্যান্ড লাওস সুতরাং এইরা এরা উভয়ই আফিম উৎপাদন করে ওই রভাবে কুষ্টিয়া ছাব্বিশটা গ্রামকে বলে গোল্ডেন ভিলেজ কী উৎপাদনের জন্য গাঁজা উৎপাদনের জন্য তো বাংলাদেশের তামাক বেশি হয় কোথায় সবচেয়ে বেশি তামাক হয় কিন্তু কুষ্টিয়া অঞ্চলে মাথায় থাকবে তো কোথায় বেশি তামাক হয়ে থাকে বাংলাদেশে বাংলাদেশে বেশি তামাক হয়ে থাকে কুষ্টিয়াতে এখন প্রশ্ন তামাক খান কিন্তু অল্প পরিমাণে খান বেশি খায়েন না ময়রা যাবেন তামাক খান কিন্তু অল্প পরিমাণে খান আমি বলছি বেশি খাবেন তো কি হয়ে যাবেন মরে যাবেন তো এভাবে মাথায় রাখেন তামাক খান অল্প মাত্রায় খান অল্প মাত্রা মানে কি জানেন সুমাত্রা অল্প মাত্রা মানে সুমাত্রা আর মরে যাবেন ম থেকে ম্যানিলা ম থেকে কি ম্যানিলা মাথায় রাখবেন বন্ধুরা এই সুমাত্রা এবং ম্যানিলা তামাক খান সুমাত্রায় খান না হলে মরে যাবেন তাহলে সুমাত্রা ম্যানিলা হলো উন্নত জাতের তামাক সুমাত্রা ম্যানিলা মাথায় রাখবো যে এ দুটো কি জাতীয় শস্য এই সুমাত্রা এবং ম্যানিলা এ দুটো কিন্তু তামাক জাতীয় শস্য তাহলে আমরা দেখতে পেলাম সুমাত্রা ম্যানিলা কি উন্নত জাতের তামাক ভাই কোথায় বেশি তামাক হয় কুষ্টিয়াতে আচ্ছা কুষ্টিয়া ছাব্বিশটা গ্রামকে কি বলে গোল্ডেন ভিলেজ গাঁজা উৎপাদনের জন্য তারপর যদি বলে সুমাত্রা ম্যানিলা কি সুমাত্রা ম্যানিলা হলো উন্নত জাতের তামাক উন্নত জাতের তামাক কি সুমাত্রা এবং ম্যানিলা এবার আসেন তুলা আমরা এতদিন পড়তাম তুলা বেশি হয় যশোরে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন ঝিনাইদা 
तुला बेशी कौन अंचल है तुला बेशी है किन्तु झीना इधा अंचल है ठीक आते बंदर आपना रा किशर बाली शेषुन अब उसे हम रा बोल बे हम रा तुला र बाली शेषुई हम रा कौन बाली शेषुए था कि बंदर रा हम रा शुए था कि किन्तु तुला र बाली शे एक तो तोत्थे एक तो माथा रखे ने खुन शेटा हलो तुला बेशी है को था झीना इधा झीना इधा होते सब चे बेशी की होते बोर्ड तो माने तुला रूपाली दिन एर कथा बोलने पड़े रूपाली दिन मने ओती दिन तुला बालिशे शुले ही बालिशे जोखनी शुई तो खनी ओती ओती तेर कथा बोलने पड़े ओती ते की कोट्टा म की चिलो की कोट्टा म ना कोट्टा म एकलो बोलने पड़े आपने देरो है तो बोलने पड़े तले तुला बालिशे शुले रूपाली दिन एर कथा बोलने पड़े म इतना किंतु मने पड़े की कोण निजे डेवलपमेंट मने उन्नायन घटा बो तय मने रखें तुलर वाली से छुले अमदर रूपाली दिने शपनो माथा आशे मन रूपाली दिने चिंता आशे आर निजे उन्नायने डेवलपमेंट के चिंता आशे तय रूपाली तय रूपाली एवं डेल्फोर्स डेवलपमेंट थे के डेल्फोर्स रूपाली एवं डेल्फोर्स की उन्नतो जाते हैं तूला रूपाली एवं डेल्फोर्स की रूपाली एवं डेल्फोर्स किंतु उन्नतो जाते हैं तूला माता रखते हैं हमें जिनाई दा अंचल शब्द चुवे शी तूला है चले रूपाली एवं डेल्फोर्स समी की बोले ची उन्नतो जाते हैं तूला माता तक बताओ रूपाली डेल्फोर्स की रूपाली डेल्फोर्स समी बोले ची उन्नतो जाते हैं तूला चले कोताही बेशी तूला है जोशोरे दुर्ते तूला जाते नाम बोलें तो रूपाली एवं डेल्फोर्स अरे भाई रूपाली दिने शपनो देखी रूपाली दिने कोता चिंता कोरी वो ही तूला बाली शिशुए निजे डेवलपमेंट के चिंता कोरी वो ही तूला बाली शिशुए आर मादोखान शुमत्र ऐखान नले मोरे जाबेन शुमत्र में निला की तामक रूपाली डेल्फोर्स की उन्नत जातेर तूला ये बात देखी राबार राबार बांग्लादेश ये राबार की ये तो बुझे तो होगे ना उन्नीस सौ एक्चुअली शाल � रामूते कोठाएं वैसी हैं राम अनेक बहुत धूम मंदिर आ सकें तो रामूते हैं लेकिन कॉक्सस बाजारे रामूते सब चीजें वैसी रावत चाश हैं अरे कॉक्सस बाजारे एक हरी रावत चाश शुरू हुए चलो निश्चय को तो शाल थे के निश्चय एक छोटी शाल थे के ताले बांग्लादेशी प्रचुर पुरी मने यहाँ की उत्पादन होते ह� जिले को अपने प्रश्न आ शे पृथ्वी पे गांव बेशी चीने हैं किंतु बांग्लादेश को था है गांव बेशी है ठाकुर गांव ते किंतु गांव गावेशना केंद्र आ चाहे वर्दीना स्पूरे गांव गावेशना केंद्र को था है गांव गावेशना केंद्र आ चाहे दीना स्पूरे बट गांव बेशी है को था है आटे तो उत्तरोत्तरीके रखते पर देखते पड़ते हैं किंतु दिनासपुरे रोए चल। ताचला बांग्लादेशी प्रचुर आलू उत्पादन है। वैसे के लिए बोगुरा ते किंतु आलू उत्पादन है। माथा रखता होगा बंदर। आलू किंतु जरा मेसर था कि हमरा, आमादर का चालू किंतु डायमंड। दोपहर जब हम खीदा लगे, तो ये आलू दिए कोने टे तौरकारी दिले उड़ा तो डायमंड ना तो डायमंड कौन जाती हो शोषो आलू जाती हो शोषो अ माथा रखता होगे वारेन हेस्टिंग्स पौराय सिलम शे इतिहास के क्लास गुलों थे पश्चाला बंदोबस्त कर सिलना वारेन हेस्टिंग्स ये वारेन हेस्टिंग्स से रामोले आमदरे ये अंशोले किंतु आलू चाशेर प्रबन्धता बिंधी पे चे ये हॉलैंड मतलब जितना क्या इसके नेदरलैंड बोली मुल्तो ये नेदरलैंड ऑन चलते का आलू नी ऐसे की करा हुए चलो चाशा बात शुरू करा हुए चलो हाय जहाँ है बांगली अखंड गोल आलू है कि साल उसरा चौली ही ना बांगली पोते टक किसी तो आलू ताई की ना तले माथा रखता है वारेन हेस्टिंग्स रामोले आलू चाश किंतु ये अंचले शुरू हुए चिलो ये वों नेदरलैंड थे क्या तो खुनकर हॉलैंड थे के किंतु मोलो तो आलू नी ऐशे आलू जात नी ऐशे चाशा बात शुरू हुए चिलो ये वों बॉटम में बांग्लादेश बोगुरा अंचले प्रचुर पुरी मने की चाश हुए था के प्रचुर पुरी मने आलू चाश हुए था के आलू रखते उन्नो तो जात हमें बोल लाम कि डायमंड आलू उन्नो तो जात कौन टा आलू उन्नो तो जात किंतु वों धुरा डायमंड तो डायमंड की जाती हो शो आलू शुमत्र मनीला तामाक रूपाली डेल्फोर्स तूला ठीक अच्छे कॉक्सेस बजार रामू ते प्रचुर कीचा शाय रामू रॉ रोते राबार कॉक्सेस बजार रामू ते प्रचुर कीचा शाय राबार चाश हुए था के 
আচ্ছা এবার আমি যেটা আপনাদেরকে একটু বলতে চাই সেটি হলো বন্ধুরা আমাদের কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম বলি অলরেডি অনেক কিছু পড়লাম যেমন কৃষি গবেষণা কি ছাড়া কৃষি কাজ হয় না বাড়ি সো কৃষি গবেষণা বাড়ি ধান গবেষণা বিড়ি কৃষি বাড়ি ধান বিড়ি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইরি ওটা তো ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে দেখলাম একটু আগে আমরা গম গবেষণা দেখেছি কোথায় গম গবেষণা দেখে আসলাম দিনাজপুরে এবার বলি আম গবেষণা ম্যাঙ্গো গবেষণা আম গবেষণা আছে কিন্তু বন্ধুরা চাপাই নবাবগঞ্জে আম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় আম গবেষণা কেন্দ্র আছে চাপাই নবাবগঞ্জে যেমন একটা কথা আপনাদেরকে আমি একটু বলতে চাই খিসাপাত মোহনভোগ ল্যাংরা গোপালভোগ ফজলি মহানন্দা হারিয়া ভাঙা এগুলো কিন্তু আম এগুলো আমরা খুব কমন জানি জেনে জানি কিন্তু ঠিক আছে যেমন ল্যাংরা আম খেতে খুব সুন্দর আমরুপালি গোপালভোগ খিসাপাত এগুলো কিন্তু আমের জাত তো সেই আম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় আছে ঈশ্বর দিতে আছে সরি ইস চাপাই নবাবগঞ্জে আম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় রয়েছে আম গবেষণা কেন্দ্র চাপাই নবাবগঞ্জে রয়েছে ঈশ্বর দিতে চলেন এবার যেটা মুখ দিয়ে বাড়ায় গেছিল ঈশ্বর দি ওই ঈশ্বর দিতে রয়েছে কিন্তু বন্ধুরা ডাল গবেষণা এবং ইখু গবেষণা ইখু মানে বোঝে না আখ যেটা রস থেকে তো চিনি হয় তো ইখু এবং ডাল গবেষণা কেন্দ্র কোথায় এই ইখু এবং ডাল গবেষণা কেন্দ্র আছে ঈশ্বর দিতে ডাল মানে তো বলছেন মটর মুসুর মুখ ডাল তো এই ডাল গবেষণা কেন্দ্র কোথায় ঈশ্বর দিতে যদি বলা হয় ইখু গবেষণা কেন্দ্র সেটাও ঈশ্বর দিতে যেমন আমি বগুড়ার মানুষ মশলা খেতে পছন্দ করি হ্যাঁ আর মশলা তো রান্নাকে সুস্বাদু করে মাথায় রাখবেন মশলা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় বগুড়া মশলা গবেষণা কেন্দ্র বগুড়া ডাল গবেষণা ঈশ্বর দি ইখু ঈশ্বর দি আম চাপাই নবাবগঞ্জ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র গাজীপুরের জয়দেবপুরে ধান গবেষণা কেন্দ্র গাজীপুরের জয়দেবপুরে দিনাজপুরে নাসিপুরে কি রয়েছে আমরা জানি ওখানে রয়েছে কিন্তু গম গবেষণা কেন্দ্র চা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় দেখে এসেছি ঈশ্বর দিতে যেমন যমুনা একটা নদী নদী ব্যতীত যমুনা কি জানেন নদী ব্যতীত যমুনা গুরুত্বপূর্ণ একটা শস্য মরিচ মরিচের একটা শস্য কিন্তু যমুনা জাত একটা কি যমুনা যেমন নদী ব্যতীত পদ্মা তরমুজের একটা উন্নত জাত তরমুজ সামনে লাগলে বাড়ির মুরব্বীদেরকে বলবেন পদ্মা খাবো পদ্মা পদ্মা কি পদ্মা হলো তরমুজ নদী ব্যতীত পদ্মা তরমুজ যেমন নদী ব্যতীত মহানন্দা চাপাই শহর মহানন্দা নদীর তীরে নদী ব্যতীত মহানন্দা আম নদী ব্যতীত মহানন্দা কোন জাতীয় শস্য আম পাখি ব্যতীত ময়না সকালে পড়েছি সোনা ময়না ভাত খাও ময়না কি ময়না ধান আর দেখবেন দোয়েল পাখির চোটে গম নেড়ে দেওয়া যায় না তাই বলাকা ও দোয়েল হলো গনে গমের উন্নত জাত বলাকা এবং দোয়েল কি বলাকা এবং দোয়েল কিন্তু গমের উন্নত জাত তাছাড়া সোনালি আ সোনালিকা আকবর এগুলো কিন্তু গম জাতীয় শস্য আচ্ছা তারপরে মাথায় রাখতে হবে আপনাদেরকে একটি কথা যেমন হাজিও দানেশ আবার বিশ্ববিদ্যালয় ভাবে নিয়েন না সেই দিনাজপুরে হাজিও দানেশ হলো মিষ্টি কুমড়ার উন্নত জাত হাজিও দানেশ কি হাজিও দানেশ হচ্ছে মিষ্টি কুমড়ার উন্নত জাত তাছাড়া বন্ধুরা মাথায় রাখবো আমরা যে আমাদের বাংলাদেশে এখন ভুট্টা বেশ হয় ভুট্টা চাষ হয়েছে পপকর্ন খাই না ওটা তো ভুট্টা থেকে হয় তো মাথায় রাখতে হবে যে বর্ণালী ও শুভ্রা হলো উন্নত জাতের ভুট্টা বর্ণালী এবং কি শুভ্রা উন্নত জাতের ভুট্টা আবার ব্র্যাক আছে না একটা এনজিও সংস্থা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এনজিও ব্র্যাক ব্র্যাক একটা ভুট্টা আবিষ্কার করেছে একটা জাত আনছে সেটা হলো উত্তরণ ব্র্যাক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ভুট্টা উত্তরণ তাহলে বর্ণালী শুভ্রা হলো ভুট্টা ব্র্যাক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ভুট্টা কোনটা উত্তরণ ঠিক আছে তো বন্ধুরা এরকম আমাদের শীত এবং সহায়ক বইয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফসলের জাতের নাম দেওয়া থাকবে অবশ্যই সেই জাতের নামগুলো একবার করে কি করে নেবেন চোখ বুলিয়ে নেবেন ঠিক আছে আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলেছি এছাড়াও কিন্তু কিছু রয়েছে সেটাও রয়েছে কি করে নেবেন দেখে নেবেন আর কি তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের কৃষি সম্পদ এবং একটি বিষয় আমরা মাথায় রাখবো এখান থেকে সে বিষয়টি হলো যে আমাদের কৃষি সম্পদের সাথে কিন্তু পানি সম্পদ আছে যদিও নামে পানি সম্পদ আমরা তো জানি যে বিশুদ্ধ পানির অপর নামটা জীবন কিন্তু এই পানিকে যে আমরা এত সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছি ভাই বলার মতো না আল্লাহ পানি দিয়েছে কিন্তু আমরা কি করেছি আমরা পানিকে মাটির নিচ থেকে দূষণ করছি তাই না মানে আল্লাহ পানি দিয়েছেন বাট আমরা উপর থেকে পানিকে দূষণ করি এই যে দেখেন ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পানির কি অবস্থা কোকা কলার চেয়ে বেশি কালো কোকা কোলার চেয়ে বেশি ঝাঁজ বুড়িগঙ্গার পানির 
আমরা যত কলকারখানার বর্জ্য সব পাঠাচ্ছি কোথায় পানিতে পানিকে দূষণ করে দিচ্ছি তাহলে আল্লাহ পানি দিল জীবন ধারণের জন্য অথচ পানিকে আমরা কি করি দূষণ করি আল্লাহ শাস্তি দেবেন না অবশ্যই দেবেন তিনি কি করেছেন তিনি মাটির নিচ থেকে পানিকে দূষণ করে দিয়েছেন আর ভূ অভ্যন্তরীণভাবে পানিকে দূষণ করেছেন আল্লাহ আর্সেনিক দিয়ে কি দিয়ে আর্সেনিক দিয়ে যে সংকেত এস যার পারমাণবিক সংখ্যা তেত্রিশ তাহলে আর্সেনিকের সংকেত বলেছে এস পারমাণবিক সংখ্যা বলেছে কত তেত্রিশ বাংলাদেশে আর্সেনিক প্রথম ধরা পড়েছে কিন্তু সিএনজি চাপাই নবাবগঞ্জে কোথায় চাপাই নবাবগঞ্জে প্রথম কিন্তু আর্সেনিক ধরা পড়েছে বাংলাদেশে সালটা মনে রাখবেন উনিশশো সাল উনিশশো কত সাল উনিশশো তিরানব্বই সালে চাপাই নবাবগঞ্জে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়েছে আর্সেনিক যুক্ত নলকূপের পানি পান করলে মানুষের হাত পায়ে পসরা ঘা ক্ষত সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে তাহলে দেখেন ভূ অভ্যন্তরীণভাবে মাটির নিচ থেকে পানি দূষণ হলো আর্সেনিক দিয়ে যে সংকেত এস পারমাণবিক সংখ্যা বলেছে তেত্রিশ কোথায় ধরা পড়েছে চাপাই নবাবগঞ্জে কত সালে পড়েছে উনিশশো সালে পড়েছে মাথায় রাখতে হবে বর্তমানে চৌষট্টিটা জেলার মধ্যে একষট্টিটি জেলায় কিন্তু আর্সেনিক আক্রান্ত একষট্টিটি জেলায় আর্সেনিক আক্রান্ত এবং মাথায় রাখবো আমরা এই যে একষট্টিটি জেলা আর্সেনিক আক্রান্ত নাই কোন তিনটা জেলায় খুব সহজ পার্বত্য তিনটা জেলায় পার্বত্য তিনটা জেলায় কি নেই পার্বত্য তিনটা জেলায় কিন্তু আর্সেনিক নেই রাঙামাটি বান্দরবান খাগড়াছড়ি রাঙামাটি বান্দরবান খাগড়াছড়িতে কি নেই আর্সেনিক নেই বাদ বাকি একষট্টিটা জেলাতে কি রয়েছে আর্সেনিক রয়েছে তাহলে দেখেন আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা একষট্টিটা তিরানব্বই সালে ধরা পড়েছিল চাপাই নবাবগঞ্জে আপনারা জানেন আর্সেনিক যুক্ত নলকূপে লাল রং করে দেওয়া হয় ডেঞ্জার ঠিক আছে ডেঞ্জার বিপজ্জনক তাহলে আর্সেনিক যুক্ত নলকূপে কী রং করে দেওয়া হয় লাল রং মুক্ত নলকূপে সবুজ গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া হয় তো এখন একটা বিষয় হু কিছুদিন আগে রসিকতা করে আমরা ওয়ার্ল্ড হাজব্যান্ড অর্গানাইজেশন বলতাম কিন্তু তা তো না ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যার সদর দপ্তর আমরা জানি সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে রয়েছে এই হু বলছে মানব দেহে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিগ্রাম জানেন আমাদের সবার দেহে কিন্তু ডায়াবেটিস আছে সবার প্রেশার আছে মাত্রার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত প্রতিটা নলকূপে আর্সেনিক আছে তো হু বলেছে গ্রহণযোগ্য মাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিগ্রাম বাট বাংলাদেশে পাওয়া গিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিগ্রাম তো দেখেছেন হু বলেছে গ্রহণযোগ্য মাত্রা এটা নো প্রবলেম জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিগ্রাম কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে পাওয়া গিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিগ্রাম অনেক বেশি বাংলাদেশ থেকে এই আর্সেনিককে নির্মূল করবার জন্য সহায়তা করছে ডাব্লিউ বি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বিশ্ব ব্যাংক এবং তাদের অর্থায়নে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াতে আর্সেনিক রোগীদের ট্রিটমেন্টের জন্য আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট রয়েছে আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট কোথায় গোপালগঞ্জের কোথায় টুঙ্গিপাড়াতে রয়েছে ঠিক আছে কয়টা জেলা আক্রান্ত একষট্টি সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত কিন্তু চাঁদপুর মাথায় রাখতে হবে প্রথম ধরা পড়েছে চাপাই নবাবগঞ্জে আর সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত জেলা কোনটা আর্সেনিকের চাঁদপুর জেলা কয়টা জেলা আক্রান্ত একষট্টিটা জেলা নির্মূলের সহায়তা করছে বিশ্ব ব্যাংক এবং আর্সেনিক যুক্ত নলকূপে দেওয়া হয়েছে লাল রং মুক্ত নলকূপে সবুজ রং তা কী ভয়ানক রূপ লাভ করেছে আর্সেনিক ঠিক আছে আর্সেনিক এত ভয়ানক রূপ লাভ করেছে নলকূপের পানি খাবো না কি খাবো বৃষ্টির পানি বৃষ্টির পানি কি করে খাবেন অ্যাসিড বৃষ্টি হচ্ছে কি বৃষ্টি হচ্ছে অ্যাসিড বৃষ্টি হচ্ছে এগুলো প্রমাণ কি আমাদের যে গ্লাস ক্লাস দেখলে দেখা যায় ঝলসে যায় অ্যাসিড বৃষ্টি হয় ওটাও খাওয়া যাবে না তবে বৃষ্টির পানি কিন্তু ভালো বৃষ্টির পানিতে ভিটামিন বি থাকে বৃষ্টির প্রথম অক্ষর বি ভিটামিন বি থাকে বৃষ্টির পানিতে ঠিক আছে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো দেখেন যে তাহলে পানি আমাদের সম্পদ কিন্তু এই পানিকে কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে কি করে ফেলছি দূষণ করে ফেলছি আল্লাহ পানিকে নিজ থেকে কী করে দিলেন দূষণ করে দিলেন তাছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত সব দিকে আমাকে আটকাইছে একদিকে ফারাক্কাবাদ জানেন তো আগেও পড়াইছি গঙ্গা নদীর উপরে ফারাক্কাবাদ দিয়েছে ওদিকে বরাক তুই ভাইয়ের সঙ্গমে কী দিচ্ছে টিপাই মুখবাদ এদিকে তিস্তা পানি আমরা পাচ্ছি না সব মিলে কিন্তু আমরা পানির একটা সংকটের মধ্যে রয়েছে আমরা বিভিন্ন চুক্তি করেছি চুক্তি অনুসারে কিছু পানি পাই জানি না আগাম দিনগুলো আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াবে পানি না পেলে আমরা কৃষিকাজ করব কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের কি হয়ে যাবে বিনষ্ট বিপর্যস্ত হয়ে যাবে তাই কি না সুতরাং মাথায় রাখতে হবে পানি সম্পদটা কিন্তু আমাদের বেশ হুমকির মধ্যে রয়েছে কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস বাংলাদেশের কৃষি সম্পদ এবং বাংলাদেশের পানি সম্পদ এখান থেকে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসতে পারে আপনাদের উচিত বিগত সালের প্রশ্নগুলো দেখা সেই আলোকে এই ক্লা
সহায়ক যে বই আছে অবশ্যই সহায়ক বই থেকেও চেষ্টা করবেন আরও কিছু তথ্য গ্যাদার করবার জন্য সব মিলিয়ে একটা ভালো প্রস্তুতি হবে ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর শুরু হলো আজ থেকে নতুন যাত্রা প্রতিদিন আমরা ক্লাস নিব দোয়া করবেন মুখের ব্যথা অনেকটা কমেছে আশা রাখি হয়তো কালকের মধ্যে আরও কমে যাবে এবং আমি যা পড়াবো চেষ্টা করব ক্লাসে পড়াটা আপনাদের তৈরি করে দিতে তো মোটামুটি দেড় ঘন্টা আপনাদের সময় নিয়ে নিলাম কেমন লেগেছে ক্লাস অবশ্যই জানাবেন পড়াগুলো মুখস্থ হয়েছে কি না সেটাও আমাকে জানাবেন ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আগামীকাল আপনাদের সাথে খোদা হাফেজ